அனைவருக்கும் வணக்கம் கர்கடர வலைத்தமிழ் குடும்பம் ஆகிய மூன்று அமைப்புகளும் இணைந்து பெரும் நூல் நயம் என்ற நிகழ்ச்சி தொடர் நிகழ்ச்சியின் ஏழாம் நிகழ்வுக்கு வருகை புரிந்து உள்ள அனைவரையும் வருக என்ற வருக வருக என்ற வரவேற்கிறேன் இந்த வாரம் வணக்கம் வள்ளுவர் என்ற ஈரோடு தமிழ் அன்பன் அவர்களின் கவிதை சாகித்ய அகாடமி பெற்ற பெற்ற நூலினை நயவுரை செய்வதற்கு நயவுரை ஆற்ற திரு எஸ் கண்ணப்பன் அவர்கள் நம்மிடையே இணைந்திருக்கின்றார்கள் பாரதிதாசன் அவர்களின் பாரம்பரியத்திலே வந்தவர் என்று ஈரோடு தமிழ் அன்பன் அவர்களை பற்றி கூறுவதுண்டு ஆனாலும் அவர் ஹைகு மற்றும் சென்ரியூ என்று குறும்பாக்களில் கூட தடம் பதித்தவர் என்று அறிகிறேன் அந்த வகையிலே தன்னை காலத்திற்கேற்ற காலத்திற்கேற்ப மாற்றிக்கொள்பவர் சற்று தொண்ணூறு ஆண்டுகள் ஆகவே நிரம்ப என்றவர் இருப்பினும் கூட அந்த அளவுக்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியவர் என்று அறிகிறேன் ஆஹ் அவருடைய சாகித்ய அகாடமி பெற்ற விருது பெற்ற இந்த நூலை நம்மிடையே நயவுரை ஆற்ற வந்திருக்கின்ற கணப்பனவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை வருக என்று வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் நூல நூலை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகத்தை ஆஹ் ஐயா சி ராஜேந்திரன் அவர்கள் வழங்குவார்கள் அதனை தொடர்ந்து நயவுரை ஆற்ற வந்துள்ளவர் வந்துள்ள நண்பர் கண்ணப்பன் அவர்களை பற்றிய அறிமுகத்தை நிகழ்ச்சிக்கு அடுத்ததாக நண்பர் சி ராஜேந்திரன் அவர்களிடம் தருகிறேன் அனைவருக்கும் அன்பு நிறை வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கமே நம்ம வந்து வள்ளுவத்தை வந்து பல கோணங்கள் பார்க்கணும் அதை நம்மோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம முன்னால வாழ்ந்து மறைந்த அறிஞர்கள் வந்து எப்படி திருக்குறள் எப்படி இல்லாத திருக்குறளை பார்த்துருக்காங்க என்ன வெறும் பொழிப்பொழி பதவொலி மட்டும் கிட்டத்தட்ட எட்நூறு உரைகள் பக்கமா இருக்குது அதுக்கு மேல தாண்டி வள்ளுவத்தை பல கோணங்கள்லயும் பார்த்து அவரோட உரையாடி அஹ் அவரோட கலந்து பேசி என்னதான் சொல்ல வரீங்க எப்படி நாங்க வாழ்க்கையில வந்து நாங்க பின்பற்றது அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையின் வெளிப்பாடு தான் இந்த நவல் தரும் நூல் நிகழ்ச்சி இதுல இன்னைக்கு நாம பாக்க இருக்கக்கூடிய நூல் வந்து முறைப்படி அவர் திரு பொன்னியின் செல்வன் பின்னால சொல்லுவாரு இருந்தாலும் அதை பத்தி ஒரு ஓரிரு வார்த்தைகள் நான் சொல்ல விரும்புறேன் வள்ளுவம் அப்படின்னு ஒரு இதழ வந்து மூன்று பெருமக்கள் பல்லடம் மாணிக்கம் அவர் வந்து பல்லடம் மாணிக்கம் இருந்தாலும் விருத்தாச்சலத்துல வந்து தமிழ் நூல் காப்பகம் ஒண்ணு வச்சிருந்தாங்க அவரு அடுத்தது வணிவாசகர் பதிப்பகம் மெய்யப்பனா மூன்றாவதாக திரு இ சுந்தரமூர்த்தி பின்னால வந்து அவரு பல்கலை தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் வந்து பணிநிறைவு செய்தவர் இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து வள்ளுவம் அப்படிங்க ஏ போர் சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இதழ் ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த இதழ் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது இதழ் வந்து அப்புறம் நின்னுடுச்சு அது அந்த இதழ்ல வந்து ஈரோடு தமிழ் அன்பன் நம்மோட வாழ்ந்துட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அகவி மூத்த நாங்கள்லாம் அந்த காலத்துல குடிமை பணிக்கு தயார் பண்ணும் போது தூர்தர்ஷன் நியூஸ் ரீடரா ஒரு எனக்கு அறியப்பட்ட முகம் அது அவருடைய சொல் சொல் ஆற்றல் அந்த அந்த சொல்லுடைய உச்சரிப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு அவர் வந்து பின்னால எழுதி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நம்ம வந்து இந்த இது இந்த நூலுக்கு வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைக்குது இது முதல்ல வள்ளுவ முதல்ல எழுதுறாரு தொடர்ந்து அதோடைய தொகுப்பு தான் இந்த நூல் அது இதுல இந்த இது வரைக்கும் மூன்று சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வந்து மூன்று நூல்களுக்கு திருக்கோள் சார்ந்த நூலுக்கு கிடைச்சிருக்கு முதல்ல நம்ம பார்த்தா காதா திருநாவுக்கரசு அவருடைய நூல வந்து திருக்கோள் ஒரு நீதி இலக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் இரண்டாவது நூல் வந்து வாழும் வள்ளுவம் அதை பத்தி நம்ம வந்து நம்மோட இணைஞ்சிருக்கக்கூடிய திரு இனியன் கோவிந்தராஜ் இனியன் என்கிற கோவிந்தராஜ் ஐயா அவர்கள் வந்து அதை பத்தி நயவுரை ஆற்றினாங்க முதல் நூலை வந்து இ சுந்தரமூர்த்தி அறிமுகப்படுத்தினாங்க இப்ப அந்த வகையில நம்ம இது வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்க்கறது ஏழாவது நூலு இன்னைக்கு ஏழாவது தேதி குட் ஃப்ரைடே ஒரு நல்ல வெள்ளி இந்த வெள்ளி வந்து தியாகத்தோடைய ஒரு உச்சம் மனித குழு அதாவது சுயநலம் இல்லாத தியாகத்தோடைய உச்சம் தான் இன்னைக்கு இந்த நாளு தன்னுடைய உயிரையே ஈந்த தேவகுமாரன் இன்னைக்கு உலகத்துல பலராலும் அஹ் வணங்கப்பட்டு வரக்கூடிய அஹ் இயேசு பெருமானது அஹ் அந்த சிலுவையில் அறியப்பட்ட நாள் இந்த நாள்ல வந்து இந்த புனித நாள்ல இந்த நூலை பற்றி நம்ம சிந்திக்க இருக்கிறோம் இது ஏழாவது தேதி இது ஒரு அருமையான நூலு யாரோட நம்ம பேச இருக்கோம்னா வள்ளூரோட பேச இருக்கோம் நம்ம நேரடியா பேசல வள்ளுவரோட ஒரு கவிஞர் மூலமா வள்ளுவரும் ஒரு கவிஞர் அவர் மாதிரியே ஒரு கவிஞர் மரபு கவிஞர் புது கவிஞர் 
ஹைகோ கமையர் எல்லா வகையிலும் கதிரவன் சொன்ன மாதிரி தன்னை வந்து தகவ அமைத்து கொண்ட ஒரு 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 மாபெரும் ஆளுமை நம்மோட வாழ்ந்துட்டு கூடிய அந்த ஆளுமை அந்த அவருடைய நூலை பத்தி நம்ம சிந்திக்க இருக்கோம் இத இந்த நூலை பற்றியும் இன்று பேச இருக்கவர் பற்றியும் திரு பொன்னியின் செல்வன் நண்பர் அவர் வந்து இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ்ல இருக்காங்க உயர்ந்த நிலை அதிகாரி தமிழ்ல அவங்க அப்பாவே புலவர் புலவர் பட்டம் பெற்றவர் அவர் அந்த வகையில அவங்க திரு பொன்னியின் செல்வன் நூலை பற்றியும் இன்னைக்கு நயவுரை ஆற்ற இருக்கக்கூடிய திரு கண்ணப்பன் அவர்களை பற்றியும் அறிமுகம் செய்வார் திரு பொன்னியின் செல்வன் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நமது நமது நூலை அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறவர் தொழில்நுட்ப கல்வி பெற்றவர் கண்ணப்ப நாயனாரின் பெயர் தாங்கியவர் அவர் தாய்மொழியிலேயே தமிழ் தாய்மொழியிலேயே பனிரெண்டாம் வரைக்கும் வரைக்கும் படித்திருக்கிறேன் என்பதை வந்து பெருமையாக கூறிக்கொள்கிறார் அது தற்போது அறியப்படாத ஒன்று திருச்சி தேசிய தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் எம்டெக் படிப்பினை முடித்துள்ளார் ப்ரொடக்ஷன் என்ஜினியரிங் என்று சொல்லக்கூடிய உற்பத்தி தொழில்நுட்ப துறையில் அவர் எம்டெக் டிகிரி முடித்துள்ளார் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக பெரிதும் மதிக்கப்படுகின்ற இந்திய அரசு நிறுவனமான பாமனன் லாரியில் பணிபுரிந்து வருகிறார் தற்போது அந்த நிறுவனத்தின் உற்பத்தி மற்றும் தரக்கட்டுப்பாட்டு துறையில் மேலாளராக பணியாற்றுகிறார் அவர் முக்கியமாக தன்னை பற்றி கூறிக்கொள்வது த மூதறிஞர் செம்மல் வாசுப மாணிக்கரின் மாணிக்கனாரின் நூல்வழி மாணவர் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறார் அந்த வழி அந்த அளவுக்கு அந்த அந்த மா மனிதரின் நூல்களை உள் வாங்கி அஹ் ஏகலவன் போல தன்னை அஹ் உருவகித்துக் கொண்டு அஹ் அது ஒரு புனித நிலை என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது இப்பொழுது அந்த அளவிற்கு அந்த பெருமனிதரின் நூல்களில் தன்னை கரைத்து கொண்டு அதன் வழியாக தமிழ் கற்றுக்கொண்டேன் என்று பெருமிதமாக கூறுகிறார் அது மட்டுமின்றி பெருஞ்சித்திரனார் பாரதியார் கவியரசர் கண்ணதாசன் ஆகிய நூல்களை விரும்பி படித்துக் கொண்டு வருபவர் திருக்குறள் மற்றும் சங்க இலக்கிய பயிற்சியும் உடையவர் அத்தகைய அஹ் ஆளுமையை அஹ் இந்த நூலை அறிமுகம் செய்ய வணங்கி வரவேற்கின்றேன் ஐயா கண்ணப்பன் ஐயா நூலுக்கு செல்ல வேண்டும் நான் என்னுடைய உரையை தொடங்கலாங்களா இப்ப ஐயா வந்து குறிப்பிட்ட மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த பல்லடம் மாணிக்கம்ங்கிறவங்களும் சா மையப்பன்கிறவங்களும் ஆஹ் சுந்தரமூர்த்தி ஐயா அவங்களும் வாசுப மாணிக்கனார் மேல பேரன்பும் பேர் ஈடுபாடும் கொண்டவங்க வாசுப மாணிக்கனார் எழுதின நூல் தான் வந்து வள்ளுவம்ங்கிற திருக்குறள் சார்ந்த ஒரு ஆய்வு நூல் அதையே அந்த நூலுக்கு ஒரு அந்த இதழுக்கு ஒரு தலைப்பா வைத்து வாசுப்பனார் வாசுப மாணிக்கனாரோட அந்த ஒரு திருக்குறள் ஆய்வின் மீள் கொண்ட ஈர்ப்பாலேயே இந்த நூலானது உருவாக்கப்பட்டது அதுல வந்து ஈரோடு தமிழ் அன்பன ஆசிரியர் குழுவுல இருந்தாரு அப்ப அதனால அவரை வந்து நீங்க ஆசிரியர் குழுவுல இருக்கீங்க நீங்க கட்டுரைகள் கொடுக்கணும் அப்படின்னோடே இவர் வந்து ஈரோடு தமிழ் அன்பன் ஒரு புது கவிதை அவருக்கு மரபு கவிதைகள் எழுத தெரியும் உம் நல்ல தமிழ்ல ஆலங்கால் பட்ட அறிவும் நேர்த்தியும் புலமையும் உடையவர் இருந்தாலும் ஒரு சிலருக்கு வந்து கருத்தின் அதாவது ஒரு செய்யுள் யாப்பு இலக்கணத்துக்கு உட்பட்டு எழுதும் போது ஒரு சில இடங்கள்ல கருத்துக்குள்ள முக்கியத்துவம் குறையுது அப்படிங்கிற மாதிரி மரபு கவிதைங்கிற ஒரு மரபு உருவாக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில அந்த காலகட்டத்துல பயணித்தவர்கள் என்ற முறையில கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் ஈரோடு தமிழ் அன்பன் இவங்க எல்லாம் வந்து மர இந்த புது கவிதை படைப்புல ஒரு முக்கியமான ஆளுமைகள் அந்த விதத்துல வந்து இவர் வந்து திருக்குறள் சார்ந்த கவிதைகளை வந்து அந்த இதழுக்காக அனுப்பினார் இப்படிதான் இந்த நூல் வந்து முத முதல்ல உருப்பெற்றது இப்ப இந்த இத பத்தி நம்ம உள்ள போறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நான் என்னோட உரைங்கிறது வந்து இப்ப யூடியூப்ல அன்னைக்கு நான் பாக்குறப்ப பொதுவா வணக்கம் வல்லுவான் பாக்குறப்ப ஏகப்பட்ட பேர் இது சம்பந்தமா ஆல்ரெடி பேசியிருப்பாங்க போல நம்ம அதையெல்லாம் பேசிட்டோம்னா இப்ப அதையெல்லாம் பாத்துட்டோம்னு வைங்களேன் நம்மளோட ஒரு கவி ஒரு ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா அந்த ஒரிஜினாலிட்டிங்கிறாங்க பாருங்க அது வந்து மாறி போயிடும் அதனால நான் எந்த ஒரு இதையுமே உள்ள போய் பாக்கல ஏன்னா என்னுடைய உரைகள்ங்கிறது வந்து என்னுடைய உரைகளாகவே இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அதனால 
எனக்குன்னு ஒரு ஒரு முறை இருக்கும்ல அந்த மாதிரி பாக்குறப்ப நான் இந்த மூளை வந்து முழுமையா இருபது பக்கத்தையும் பக்கம் பக்கமா படிச்சு காமிக்கிறதுல எனக்கு என்னைக்குமே உடன்பாடு கிடையாது அதனால வந்துட்டு ஒரு ஒரு சட்டி ஃபுல்லா சோறு வடிக்கிறோம் ஒரு நாலு சோறை தான் எடுத்து அந்த சாதம் வெந்துருச்சான்னு அமுக்கி பார்த்துட்டு சோறு வெந்துருச்சுன்னு மொத்த சாதத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம் தண்ணிய வடிச்சுட்டு பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி என்னுடைய முதல்ல இந்த உரை சார்ந்து நான் சொல்ல போறப்ப இந்த நூல் நய உரைய நவில்தோறும் நூல் நயத்துல நூல் நய உரைன்னு வர்றப்ப இந்த நூலை பற்றி அறிமுகப்படுத்தும் போது அறிமுகப்படுத்துவனாக நான் வந்து இந்த இருபது செயற்களையும் முற்றாக முழுவதுமாக வரி வரியாக ஒருபோதும் சொல்ல போவதில்லை அது வந்து ஒரு நய உரை சொல்லுபவனுடைய பணியும் அல்ல அதாவது இந்த புத்தகம் இந்த விதத்துல சிறப்பா இருக்குது இந்த புத்தகத்தை நீங்க படிச்சு இன்னமும் இதனுடைய பயனை அதிகப்படுத்திக்கிங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நய உரை சொல்லுவங்களோட பணியா இருக்கணும் அந்த விதத்துல இப்ப இந்த நூல்ல சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளை வந்து உங்களுக்கு படிச்சு காமிச்சுட்டு இதுல ஒரு சின்ன திறனாய்வு பார்வையும் உன்னை உள்ள வச்சிருக்கேன் கடைசியா சில கவிதைகளை இவர் வச்சிருக்கிறப்ப இந்த நய உரையை தாண்டி ஆனாலும் நான் வந்த பணி நய உரை சொல்வது அப்ப நான் வந்து இத முற்றிலுமாக வேறு கோணத்துக்கு கொண்டு போக கூடாதுங்கிற சூழ்நிலையவும் உணர்ந்து ஒரு நான்கு ஐந்து நிமிடங்களுக்கு இந்த நூல் சார்ந்த படைப்பிலக்கியத்தில் ஒரு சின்னது ஒரு திறனாய்வு பார்வையவும் வைத்து இந்த உரையை முற்றிலுமாக செய்வதற்கான ஒரு திண்ணத்தோடு ஒரு எண்ணத்தோடு உங்கள் முன் அமர்ந்திருக்கிறேன் இப்ப முதல்ல வந்து ஒரு கவிஞனுக்கும் ஒரு திறனாய்வாளனுக்கும் ஒரு உரையாசிரியனுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு ஒரு உரையாசிரியன்கிறவன் வந்து சொற்களை அள்ளி கொற்றவன் அதாவது என்னன்னா அவனுக்கு வந்து தேவைக்கு அதிகமான சொற்கள் வேணும் எப்படிங்க உரையாசிரியனுக்கு தேவைக்கு அதிகமான சொற்கள் வேணும் ஆனால் ஒரு திறனாய்வாளனுக்கு சொற்கள் தேவைக்குத்தான் தேவைப்படும் ஆனால் ஒரு கவிஞனுக்கு சொற்கள் தேவைக்கும் குறைவாகவே தேவைப்படும் ஐயா ஒரே ஒரு நிமிஷம் எனக்கு என்னோட ஸ்கிரீன் ஆ ஓகே 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 இப்ப ஒரு இப்ப ஒரு கவிஞனுக்கு சொற்கள் என்பது தேவைக்கு குறைவாகவே தேவைப்படும் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கவிஞன் வந்து அந்த சொல்லுக்குள்ள பொருள்களை வச்சு கொண்டு வர்றான் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு உரையாசிரியன் மாதிரி வள 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 வளவன் போகக்கூடாது ஒரு திறனாய்வாளன் வந்து அந்த இதை ஆய்வு செய்யறப்ப அந்த திறனாய்வுக்கு தேவையான சொற்களை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறான் ஆனா ஒரு ஒரு உரையாசிரியன்கிறவன் நான் விளக்க ஆரம்பிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிய வைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் உங்களுக்கு உரை சொல்றேன் உங்களோட சந்தேகங்கள் நிறு நிவர்த்தி செய்யறேன்னு சொல்லி சொற்களை அள்ளி கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறான் ஏகப்பட்ட சொற்களை எடுத்து கொண்டு வர்றான் விளக்கம்ங்கிற பேர்ல அப்படி பாக்குறப்ப இந்த வணக்கம் வள்ளுவன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நூலானது ஒரு கவிதை நூல் அப்ப ஒரு கவிஞன்கிறவன் சொற்களை தேவைக்கு குறைவாக பயன்படுத்தணும் ஆனால் பொருள்கள் வந்து விரிவாகவே இருக்க வேண்டும் அந்த விதத்துல பாக்குறப்ப திருக்குறளுக்கு உரை நூல்கள் மலிவு ஏகப்பட்ட உரை நூல் திருக்குறளுக்கு எழுதாத உரை நூல்கள் அதாவது எல்லாருமே திருக்குறளுக்கு உரை எழுத ஆசைப்படுறாங்க சோ உரை நூல்கள் மலிவு திறனாய்வு நூல்கள் குறைவு இப்ப வாசுப்ப மாணிக்கம் மூவா தேப்போமி காத்தா திருநாவுக்கரசு வாசே குழந்தை சுவாமி இந்த மாதிரி பெரிய அறிஞர்கள் வந்து உரை நூல் எழுதியிருக்காங்க ஆனால திறனாய்வு நூல்கள் உரை ஆய்வு நூல்கள் இந்த ஆய்வு நூல்கள்ங்கிறது உரை நூல்களை நீங்க ஒப்பீடு செஞ்சு பாக்குறப்ப குறைவு அதுலயும் கவிதை நடையில எழுதப்பட்ட திறனாய்வு நூல்கள்ங்கிறது இன்னமும் குறைவு அந்த விதத்தில் இந்த வணக்கம் வள்ளுவ என்று சொல்லக்கூடிய ஈரோடு தமிழ் அன்பனுடைய இந்த நூலானது ஒரு விதத்துல முக்கியத்துவம் பெறுது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கவிதை நடையில உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திறனாய்வு நூல் இதுல வந்து ஒரு இருபது கவிதைகள் வந்து திருக்குறள் சார்ந்தும் ஒரு இரண்டு கவிதைகள் வந்து இந்த நூலினுடைய தலைப்புக்கு சற்றேறக்குறைய ஒத்து போவதால் இருபத்தி ரெண்டு கவிதைகளை இதுல வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு கொண்டு வந்துட்டு இந்த கவிதை நூலை ஒரு நூலா வெளியிட்டு இதுக்கு சாகித்ய அகாடமி வந்து ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்திருக்காங்க தன்னுடைய சாகித்ய அகாடமி விருதினை அளித்ததன் மூலம் இந்த நூலுக்கு பொதுவா இப்ப இந்த விருதுகள்ங்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு படைப்பாளனுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் 
இப்படிங்கிறது தான் ஒரு கருத்தா இருக்க ஒரு கருத்தியெல்லாம் இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்ப ஈரோடு தமிழன்பனுடைய படைப்புகளை அங்கீகரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஈரோடு தமிழன்பன்கிறவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்க முற்றிலும் தகுதி உடைய ஒரு ஒருவர் தான் ஆனா இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க ஒரு கொடுக்கணுங்கிறப்ப அந்த காலகட்டத்துல எந்த நூல் படைப்பா வருதோ அந்த ஒரு நூலுக்கு கொடுக்குறாங்க இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த வணக்கம் அல்லுவாங்கிற நூல் மட்டுமல்ல ஈரோடு தமிழன்பனுடைய மற்ற நூல்களுமே தரத்தால் உயர்ந்தவை இந்த நூலும் உயர்ந்தது அவரை நான் அவரோட ஒரு நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு போயிருந்தேன் இடுகுறி பெயர் அல்ல இஸ்லாம்னு சொல்லி ஒரு கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கும் போயிருந்தேன் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒரு ஆக சிறந்த எழுத்தால இப்ப நம்ம இந்த நூலுக்குள்ள போகலாம் நூலுக்குள்ள போறப்ப நான் ஒரு மூன்று தலைப்புகள்ல வந்து ஒரு 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 ஒற்றுமைய பார்த்தேன் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தன்மைகளும் உண்மைகளும் அப்போது கேட்பேன் வசப்படுவாயா வள்ளுவா இந்த நூல்ல வந்து ஐந்தாவது தலைப்பு வந்து தன்மைகளும் உண்மைகளும் ஆறாவது தலைப்பு அப்போது கேட்பேன் பத்தாவது தலைப்பு வசப்படுவாயா வள்ளுவா இந்த மூன்று தலைப்புகளையும் நம்ம முதல்ல முதல்ல இந்த மூன்று தலைப்புகளையும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தலைப்புகளுக்காகவும் உள்ள செய்யல உள்ள செல்லலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு எண்ணம் இந்த தன்மைகளும் உண்மைகளுங்கிறதுல ஒரு இடத்துல சொல்றாரு வள்ளுவா நீ சொன்னதை சொன்னவர் சொற்களை கடந்தால் அல்லவா நீ சொன்னதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதாவது இந்த உரையாசிரியர்கள் பத உரை பொழிப்புரை நய உரை இந்த மாதிரி பல பேரு நீ சொன்னதாய் சொன்னவர் சொற்களை கடந்தால் அல்லவா நீ சொன்னதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தன்மைகளும் உண்மைகளுங்கிறதுல அறுபத்தி மூன்றாவது பக்கத்துல ஒரு கவிதை வரிய வைக்கிறார் அடுத்து அப்போது கேட்பேங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு கவிதை படைப்புல என்ன அழகா எழுதுறாரு பாருங்க நிலாவுக்கு அர்த்தம் சொன்னார்கள் முகம் என்றும் முருவல் என்றும் கண்ணம் என்றும் புரிந்து கண்ணம் என்றும் புரிந்தது நிலா என்னவென்று புரியாமல் போனது நிலாவுக்கு முகம்னு அர்த்தம் சொன்னாங்க புருவல் புருவ முருவல்னு அர்த்தம் சொன்னாங்க கண்ணம்னு அர்த்தம் சொன்னாங்க கடைசியில நிலா என்னன்னு புரியாமலே போயிடுச்சு அந்த முதல்ல சொன்னார் பாருங்க நீ நீங்கள் சொன்னதை நீ சொன்னதாய் சொன்னவர்கள் சொன்னதை புரிந்ததுக்கு அப்புறம் தானே நீ என்ன சொன்னேங்கிறத நாங்க புரிஞ்சுக்க முடியும்னு அடுத்து சொல்றாங்க கடல் என்பதற்கு கருத்துரை கேட்டேன் கவிதை காதலி உள்ளம் உப்பு திடல் கப்பல் வீதி இப்படி கடல் எனக்கு தெரியாதபடி கண்டதை கொட்டி மூடிவிட்டனர் பூ என்ன என்பது எனக்கு புரிந்த போதும் பொருள் சொல்ல வந்தவர்கள் குழந்தைகள் கண்ணம் குமரிகள் சிரிப்பு வண்டின் படுக்கை மது கிண்ணம் வாச விடுதி என்னென்னவோ சொல்லி பூவுக்கு நெடுந்தொலைவில் என்னை இழுத்து கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் அம்மாவை அர்த்தப்படுத்தி வார்த்தைகளால் கூறு போட்டு கொடுத்தார்கள் துண்டு துண்டுகளாய் தெரித்து விழுந்தவளை திரட்டி சேர்க்க முடியாமல் திணறினேன் இப்படித்தான் வள்ளுவருக்கு பொருள் சொல்ல வந்தவர்கள் வள்ளுவருக்கு பொருள் பரிமேல் அழகர் என்றார்கள் இப்பதான் அந்த அந்த இது இதுதான் நான் ஒரு மூணு தலைப்புல இருபதுல மூணு தலைப்புல வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை பதிவு பண்றாரு இதைத்தான் நான் வந்து ஒரு பார்வையா பாக்குறப்ப எவ்வளவு நம்ம வந்து திருக்குறள்ல இருந்து விலகி போயிருக்கோங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சு வள்ளுவருக்கு பொருள் பரிமேல் அழகர் என்றார்கள் வள்ளுவருக்கு பொருள் மனக்குடவர் என்றார்கள் வள்ளுவருக்கு பொருள் மற்ற மற்ற மற்றையவர்கள் என்றார்கள் இந்த மற்ற மற்ற மற்றையவர்கள்ல நம்ம சொல்லக்கூடிய பத்து உரையாசிரியர்களை தாண்டி அதாவது பரிமேல் அழகர் மனக்குடவர் பருதியார் காலிங்கர் இந்த மாதிரி பத்து பழைய உரையாசிரியர்கள் சொல்றாங்கல்ல அவங்கள தாண்டி இருபதாம் நூற்றாண்டுல எடுத்துக்கினீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் என நமக்கு எத்தனை பேர் உரை எழுதியிருக்காங்கிறதுக்கான பட்டியல் இல்ல சற்றொப்ப ஆயிரம் உரைகள் கூட இருக்கலாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வாசுப வாசுப்ப மாணிக்கனார் எழுதியிருக்காரு ம இலக்குவனார் எழுதியிருக்காரு திருவிகா எழுதியிருக்காரு பாரதிதாசன் எழுதியிருக்காரு எவ்வளவு இளங்குமரனார் எழுதியிருக்காரு நாமக்கல் வேதநாயகம் இவர் நாமக்கல் கவிஞர் எழுதியிருக்காரு இந்த மாதிரி எல்லாருமே திருக்குறளுக்கு உரை அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து நிறைய காலேஜ்ல பணிபுரியக்கூடிய அந்த கல்லூரி பேராசிரியர்கள் வரை நிறைய பேர் உரை 
இப்படி வள்ளுவருக்கு பொருள் வள்ளுவர் இல்லை என்றான பின் வள்ளுவரை ஏன் நான் படிக்க வேண்டும் ஒரு கேள்வியை அடுத்து வச்சுட்டாரு வள்ளுவருக்கு பொருள் வள்ளுவர் என்று என்று இல்லை என்றான இல்லை என்றான பின் வள்ளுவரை நான் ஏன் படிக்க வேண்டும் தண்ணீரின் பொருள் தண்ணீராக இல்லாவிட்டால் அது என் தாகத்தை தணிக்குமா எப்போது எனக்கு வள்ளுவரின் வள்ளுவர் கிடைப்பா இவங்க எல்லாருமே வள்ளுவர்கள்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஐயா இப்ப வணக்கம் வள்ளுவங்கிற ஒரு நூலை வந்து ஒரு நய உரை பேசுறதுனால கண்ணப்ப பெரியால் ஆயிடுவானா என்ன அதாவது வந்து ஒரு மகா சமுத்திரத்துல ஒரு சொட்டு தண்ணிய எடுத்து அந்த நாக்குல வச்சதுனால நம்ம பெரியால என்ன சொல்ல ஒண்ணு ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொரு பேராசிரியர்களுக்கும் ஒரு கல்லூரியோட பெரிய பெரிய தலைவர்களுக்கும் தமிழினுடைய ஒரு பகுதி தான் நீங்க தமிழ்ல எதை வந்து நீங்க முழுசா சொல்ல நீங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரை படிக்கிறதுக்கும் சற்றோப்ப ஐந்து ஆறு ஆண்டுகள் வேண்டும் கண்ணதாசனை முழுசா படிக்க முடியுமா பாரதிதாசனை படிக்க முடியுமா பாரதியாரை படிக்க முடியுமா ஜெயகாந்தன்ல இருந்து நீங்க எல்லாம் எல்லாம் எதை வேணாலும் எடுத்துங்க தே போமி திருநா காத்தா திருநாவுக்கரசு ஆசா ஞான சம்பந்தன் எத்தனை அறிஞர்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் மேல்கணக்கு நூல்கள் எவ்வளவு படைப்புகள் எவ்வ படி ஆயுள் காலம் மனிதனுடைய ஆயுள் காலம் முற்றாக பயன்படுத்தினாலுமே ஒரு மனுஷன் தனக்கு கிடைச்ச ஒட்டுமொத்த ஆயுள் காலத்தையும் தமிழ் படிக்க பயன்படுத்தினால் கூட தமிழை முழுமையாக படித்தறிய யாராலும் முடியாது அத்தனை செல்வங்களையும் தமிழ் தாய் தன்னுடைய மார்பிலும் தோளிலும் தூக்கி சுமந்து கொண்டு தெரிகிறாள் ஆனால் எதையாவது கொஞ்சத்தை எடுத்து படிச்சு உங்க வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்திக்கிங்க கொஞ்சத்தையாவது எனக்கு தெரிந்து எடுத்துக்கிங்கிறதான் அவளோட ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது எப்படியோ எனக்கு தெரிந்து கொஞ்சம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு நீங்க சந்தோஷமா இருங்க அப்படிங்கறதான் கேள்வியா எப்போது எனக்கு வள்ளுவரின் வல்லு வள்ளுவரின் வள்ளுவர் கிடைப்பார் அப்போது வள்ளுவரை கேட்பேன் எப்போது எனக்கு நான் கிடைப்பேன் இது வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த ஆறாவது தலைப்பு சொன்னேன் அடுத்து இந்த பத்தாவது தலைப்பு இன்னமுமே ஒரு அருமையான ஒரு தலைப்பு வசப்படுவாயா வள்ளுவா இதுதான் இவர் கேட்கிற கேள்வி ஒரே பூவுக்கு ஒவ்வொரு வண்டும் ஒவ்வொரு விதமாய் பொலிப்புரை எழுதுமா ஒரு பூ ஒரே பூவுக்கு ஒவ்வொரு வண்டும் ஒவ்வொரு விதமாய் பொலிப்புரை எழுதுமா பறவைகளுக்கு ஏற்றபடி வானத்திற்கு பல பலவாய் பத உரைகளா வானத்துக்கு எத்தனை ஒவ்வொரு பறவைக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பத உரையா கொடுக்க முடியும் மீனுக்கு மீன் கடல் கருத்து படல் மாறுமோ வள்ளுவா உன் குரட்பாக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக ஏன் இப்படி முகம் மாறி முகம் மாறி உன் அகம் வெளிப்பட வேண்டும் முகம் மாறி முகம் மாறி உன் அகம் வெளிப்பட வேண்டும் இல்லை ஆளுக்கு தக்கபடி உனது அகமே மாறுபட வேண்டும் புரியவில்லை புது கவிதை என்பவர்களுக்கு புரியாதது உன் குரலும் தான் என்பேன் அடுத்து எழுதுறாரு பாருங்க இந்த இந்த ஒட்டுமொத்த நூல்ல ஒரு முத்தாய்ப்பா ரொம்ப ரசிக்க வேண்டிய வரிகள் பரிமேல் அழகருக்கு புரிந்தது காலிங்கருக்கு காலிங்கருக்கு புரிந்தது பருதியாருக்கு பருதியாருக்கு புரிந்தது மனக்குடவருக்கு மனக்குடவருக்கு புரிந்தது மற்றவர்களுக்கு புரியாமல் புரியாமல் புரிதல்களின் நெரி ஒற்றை புரிதலை உதறி எரிந்த உனது படைப்பை புரிதல்களின் நெரிசல்களில் புரியாமல் தேடுகிறோம் புரிதல்களின் நெரிசல்களில் புரியாமல் தேடுகிறோம் இந்த கவிதை வரிகளை எல்லாமே கவிஞன் பாடுறப்ப சபையில ரெண்டு டைம் ரெண்டு டைம் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவான் எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு உரை நடைய ஒரு டைம் படிச்சுட்டா புரிஞ்சிடும் ஒரு திறனாய்வை ஒரு டைம் சொல்லிட்டா கூட சற்றப்ப புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கவிதை வரிகளை மட்டும் ரெண்டு மூணு டைம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஆனா ஒரு காலகட்டம் வந்து நம்ம படிக்கிறப்ப ஏன் ரெண்டு டைம் சொல்றாங்கிறது இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது ஏன்னா அதோட அர்த்தம் இருக்கு பாருங்க முதல் டைம் சொல்றப்ப நம்மளால முதல் முறை சொல்லும் போது நம்மளால அந்த வார்த்தைகளை தான் உள்வாங்க முடியுது இரண்டாவது முறை சொல்லும் போதுதான் அதனுடைய அந்த வார்த்தைக்கான பொருள்களை உள்வாங்க முடியும் ஆயிரம் சாதிகளால் திறக்கப்படும் அதிசய பூட்டு உனது நூல் ஆயிரம் சாதிகளால் திறக்கப்படும் அதிசய பூட்டு உனது நூல் 
சிறப்புகளால் நிரப்பி வைத்திருக்கும் முன் பூட்டை உடைக்காத குறை ஒரே பூட்டுல ஆயிரம் சாதிய போட்டு திறந்தா பூட்டு உடையாத குறை எப்படி சொல்றாரு பாருங்க ஆளாளுக்கு அள்ளி வருகிறார்கள் அர்த்தங்களை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா அர்த்தத்தை அள்ளிக்கிட்டு வர்றாங்களே அர்த்த நேர்மையை அழித்தளித்து அவரவர் சொல்வதே உன் அர்த்தமென வாதாடுவதை வள்ளுவா நீ பார்த்து சிரிப்பது புரிகிறது எனக்கு ஒவ்வொருத்தரும் அதாவது புரி அந்த புரிதல்களின் நெரிசல்களில் புரியாமல் தவிக்கிறோம்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டு அடுத்து சொல்றாரு ஆயிரம் சாதிகளால் திறக்கக்கூடிய அதிசய பூட்டு உன்னுடைய நூல் இந்த திறப்புகளால் நிறைத்து வைத்திருக்கும் உன் பூட்டை உடைக்காத குறை அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் சாதியை போட்டு திறந்துக்கிறாங்க ஆளாளுக்கு அப்படி திறந்து அள்ளிக்கிட்டு வர்ற அர்த்தத்தை அர்த்த நேர்மையை அழித்து அழித்து அந்த அர்த்தத்துல ஒரு நேர்மை இருக்குது அத வந்து ஒவ்வொருத்தரும் செதைச்சிட்டு அவரவர் சொல்வதுதான் சரி இன்னைக்கு கண்ணப்பை நாளைக்கு உற உரை எழுதுறேன்னு வைங்க அந்த தப்ப நான் செய்ய மாட்டேன்னு வைங்க அப்ப என்ன சொல்றது இதுக்கு முன்னாடி எழுதுன உரை எல்லாம் தப்பு நான் சொல்றதுதான் சரி இந்த மாதிரி அர்த்த நேர்மையை அழித்தளித்து அவரவர் சொல்வதே உன் அர்த்தம் என வாதாடுவதை வள்ளுவா நீ பார்த்து சிரிப்பது புரிகிறது எனக்கு ஒரு கவிஞன் கேக்குறான் ஒவ்வொருத்தனும் ஒரு உரை எழுதிட்டான் சரி ரைட்டு அந்த உரையில அவன் எழுதுறதுதான் சரின்னு சொல்றான் ஆக்சுவலா இவங்க எல்லாருமே வள்ளுவத்துல இருந்து உரை எழுதும் போது சில தூரங்கள் தள்ளி வந்துடுறாங்க அப்புறம் இந்த குரலுக்கு நான் சொல்ற உரை தான் சரின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் வாதாடுறாங்க அது இந்த அர்த்தம் எனக்கு புரியுதுங்கிறாரு ஒவ்வொருவர் உதட்டில் இருந்தும் உன்னை நீயே மறுப்பதாக இல்லை மறைப்பதாக பொருள்படுவதில் என்ன பொருள் இந்த மாதிரி ஒன்னே நீயே மறைக்கிறதா சொல்றதுல என்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்த இந்த வரிகளை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் ஒரு சிரமம்தான் உன் ஞான வேர் பாய்ந்து பரவும் இடத்தில் எத்தனை நிறங்கள் கொட்டி கிடக்கின்றன எதனால இத்தனை நிறங்கள் கொட்டி கிடக்கின்றன இத்தனை உரைகள் இருக்கேங்கிறாரு உன் மூல ஊற்று கண்டிறக்கும் இடத்தில் எத்தனை வெளிவரா சூரியர்கள் விரதம் இருக்கின்றனர் வார்த்தைகளை மனச்சான்றுக்கு மாறாக நாடகம் ஆட வைப்பதில் உனக்கென்ன இன்பம் எப்படி எப்போ வார்த்தைகளுக்குள் நுழைவது என்று தடுமாறும்படி அர்த்தங்களை நிற்க வைத்து வேடிக்கை பார்ப்பதில் உனக்கு என்ன விளையாட்டு இதெல்லாம் இவர் கேள்வி வைக்கிறார் ஏன்பா ஒரு குரல் எழுதிட்டார் இதுக்கு ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் அர்த்தம் சொல்றாங்க ஒன்னே முக்கால் அடியில ஏழு சீருக்குள்ள இத்தனை உரைகளை வைக்கிற அளவுக்கு இதுல உனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்கு நம்ம கேக்குறோம்ல என்னை இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறிய உனக்கு அப்படி என்ன அதுல சந்தோஷம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யாரும் நடைமுறை பேச்சு வழக்குல கேக்குறோம்ல அப்படி ஒரு கவிஞ வல்லுவன்கிட்ட கேக்குறான் பேசுறான் ஏன் இத்தனை அர்த்தம் வர்ற அளவுக்கு வைக்கிறதுல உனக்கு அப்படி என்ன உனக்கு விளையாட்டு அதுல புரிவில் புரிகிறாய் சிலருக்கு அப்படி இதை எடுத்து இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில கொண்டு வர்றாரு புரிவில் அறிவில் புரிகிறாய் சிலருக்கு அறிவால சிலருக்கு புரிகிறார் அனுபவத்தில் புரிகிறாய் சிலருக்கு பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இரண்டிலும் புரியாமல் போகிறாய் பலருக்கு அறிவிலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல அனுபவத்திலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல வள்ளுவா இப்படித்தான் ஆம் இப்படித்தான் வார்த்தைகளால் உரை வரையும் போது வசப்படாமல் போகிறாய் வார்த்தைகளால் உரை வரையும் போது வச வசப்படாமல் போகிறாய் வாழ்க்கையால் யாராயினும் உரை எழுதி காட்டினால் நீ வசப்படாமல் போக முடியுமா வாழ்க்கையால் யாரேனும் உரை எழுதி காட்டினால் நீ வசப்படாமல் போக முடியுமா இதான் வசப்படுவாயா வள்ளுவாங்கிறது இதுல என்ன ஒரு கருத்து சொல்றேன்னா வார் வாழ்க்கையால் யாரேனும் உரை எழுதி காட்டினால் நீ வசப்படாமல் போக முடியுமான்னு கேக்குறாரு இந்த வாழ்க்கையால உரை எழுதுனவர் வாசுப்ப மாணிக்கனார் உண்மையில சொல்றேன் வாழ்க்கையால் உரை எழுதுனவர் வாசுப்ப மாணிக்கனார் திருக்குறள ஐயா சொல்றப்ப சொல்லுவாங்க நான் திருக்குறளை படிக்க ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்தே திருக்குறளை ஒரு செயல் நூல் என்ற கண்ணோட்டத்தோடு படித்தேன் அந்த வார்த்தை எழுதுவார் பாருங்க அவரோட வார்த்தைகள் திருக்குறள் ஒரு செயல் நூல் என்ற கண்ணோட்டத்தோடு தான் நான் எப்பவுமே திருக்குறளை படிப்பேன் அந்த திருக்குறளுக்கு வாழ்க்கையால உரை எழுதி வாழ்ந்தவர் மூதறிஞர் செம்மல் வாசுப மாணிக்கனார் அந்த ஒரு இதுதான் திருக்குறள் ஆய்வு செய்யக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் 
இன்று ஆய்வு செய்பவர்களும் இனி வரும் ஆய்வு செய்பவர்களுக்கும் திருக்குறள் உரை என்று சொல்லவில்லை நண்பர்களே திருக்குறள் ஆய்வில் உங்களுக்கு ஒரு கைகாட்டி ஒரு ஒளி விலக்கு வாசுப மாணிக்கனார் வாசுப மாணிக்கனார் நூல்களை ஒரு மனிதன் பொருள் உணர்ந்து அந்த நடை உணர்ந்து அறிந்து படித்தால் திருக்குறளுக்கு ஆக சிறந்த மிக சிறந்த ஒப்பற்ற தரமான இமயமலை அளவு உயரத்தில் வைத்து கொண்டாடக்கூடிய மிக 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 அற்புதமான ஒரு ஆய்வு நூல் வள்ளுவம் ஒவ்வொரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு முறையேனும் சார் எண்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய்க்கு மலிவு பதிப்பா போட்டு விற்கிறாங்க அதிகபட்சம் பூம்புகார் பதிப்பகத்துல ரொம்ப நல்லா பூம்புகார் இதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்ல எல்லாம் முன்னூத்தி ஐம்பது நானூறு ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு நானூறு ரூபாய்க்கு மதிப்பே கிடையாது நானூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா நானூறு முறை படிக்கலாம் ஒரு படத்தை கூட உங்களால ரெண்டாவது டைம் படிக்க முடியாது ஆனா வாசுப்ப மாணிக்கனார் எழுதின வள்ளுவம் நூலை நீங்கள் நானூறு முறை கூட படிக்கலாம் அவ்வளவு அருமையான நடை அவ்வளவு ஆழமான சொற்கள் அவ்வளவு ஆழமான கருத்துக்கள் அந்த மாதிரி இப்ப இவர் கேட்கிறார் பாருங்க இந்த வாழ்க்கையால் யாரேனும் உரை எழுதி காட்டினால் நீ வசப்படாமல் போக முடியுமா இப்ப இந்த ஒரு மூன்று ஒரு தலைப்புகளை நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் தன்மைகளும் உண்மைகளும் அப்போது கேட்பேன் வசப்படுவாயா வள்ளுவா இது எல்லாத்திலையுமே இவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா உனக்கு நிறைய உரைகள் இருக்கு இதையெல்லாம் தாண்டிதானே நான் உனக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு திறனாய்வு பார்வை இருக்குன்னு சொன்னேன் அதை நம்ம வந்து நூலினுடைய இறுதிக்கு போய்க்குவோம் அப்ப நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் இந்த அளவுல இதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க அடுத்து நான் என்ன சொல்றேன்னா இதுல சில மற்ற சில கவிதைகளை நாம் பார்ப்போம் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா முதல் தலைப்பு வணக்கம் வள்ளுவாங்கிற இடத்துல இப்ப இந்த காமத்து பாலுங்கிறது சங்க இலக்கியத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பரத்தை நச்சல்ங்கிறது வந்து அன்பின் ஐந்தினையில இருந்தது சங்க இலக்கியம் படித்த சங்க நான் சங்க இலக்கியம் முற்றாக படித்தவன் அல்ல என்னுடைய குறைகளை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதில் நான் மு முதலில் முறையாக தமிழ் பயின்றவனே அல்ல வாசே குழந்தை சாமி வானும் வாழும் வள்ளுவம் நூல்ல எழுதுவாரு நான் தமிழ் அறிஞர் அல்ல என்னுடைய குறை எது அப்படின்பாரு இதுக்கு முன்னாடி இந்த கோவிந்தராஜுங்கிறவங்க ஐயா உரை எழுதியிருக்காங்களே அந்த இது பேசுனாங்கல்ல வாழும் வள்ளுவம் நூல் அதுல வந்து வாசிய குழந்தை சாமி சொல்லுவார் நான் தமிழ் அறிஞன் அல்ல அப்படிம்பாரு அந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் முற்றாக முறையாக தமிழ் படித்தவனே அல்ல ஆனாலும் விருப்பத்தின்பால் விருப்பத்தின்பால் ஈடுபாட்டின் பால் சற்றப்ப பதினைந்து ஆண்டு காலம் காலங்களாக தமிழ் படிக்கிறேன் சற்றப்ப பதினைந்து ஆண்டு காலங்களாக இரண்டாயிரத்தி ஏழிலே ஆரம்பித்த இந்த பயணம் இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டு காலங்களாக விருப்பத்தின் அடிப்படையிலே தொடர்ந்து தமிழின் மீது பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் ஆனால் முறைப்படி தமிழ் பயின்றவன் அல்ல இப்ப இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சங்க இலக்கியத்தை பத்தி தெரிஞ்சவங்க இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா பரத்தை நச்சல்ங்கிறது சங்க இலக்கியத்துல அன்பின் ஐந்து நிலையில இருக்கு ஆனா இங்க வள்ளுவன் எழுதின காமத்து பால ஒரு கவிஞன் எப்படி படம் பிடிக்கிறான் பாருங்க இதுதான் இதுல உள்ள ஒரு கவிஞன் எவ்வளவு உள்வாங்கி இருக்கான் ஒரு விஷயத்த அதாவது ஈரோடு தமிழ் அன்பன் எவ்வளவு உள்வாங்கி இருக்கிறாருங்கிறத இந்த வரிகள் சொல்லுது பாருங்க தொல்காப்பிய வாசற்படி விட்டிறங்கிய கை கிளை நீ பார்த்த பார்வையில் நூற்பாவுக்குள் ஓடி நுழைந்து வேர்வை துடைத்து கொண்டது என்ன சொல்றாரு பஸ்ட் டாபிக்ல தொல்காப்பிய வாசப்படியை விட்டு இறங்கி கை குல கை கிளைங்கிறது வந்து வள்ளுவத்துக்குள்ள இடம் தேடி வருதான் வள்ளுவத்துக்குள்ள காமத்து பால்ல தனக்கு ஒரு குரல் கிடைக்குமான்னு இந்த கை கிளை வந்து அந்த வாசப்படியை விட்டு இறங்கி உள்ளுக்குள்ள வருதான் நீ பார்த்த பார்வையில் நூற்பாவுக்குள் ஓடி திரும்ப போய் உட்கார்ந்துக்கின்ற ஆகா நமக்கு இங்க இடம் கிடைக்கல கை கிளையின் கைகளை பற்றி கொண்டு விசாரித்த பெருந்தினை கைவிட்டு விட்டது குரட்பாவுக்குள் இடம் கேட்டு கோரிக்கை வைப்பத பெருந்தினையும் உள்ள வரலையா ஆக சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்த வரையில ஒவ்வொரு பாட்டும் விலை மதிப்பில்லாத மாணிக்கங்கள் நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு அந்த காலத்துல வசதியா இருந்தவங்க சொல்லுவாங்க உலக்குல மோதிரம் வச்சிருப்பாங்க நாங்க எடுத்து போட்டுக்குவோம் அந்த மாதிரி சங்க தமிழன் வந்து தன்னுடைய பின்வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்காக பணுவல்ல அதாவது நூல்கள்ல 
வைரத்தையும் வைடூரியத்தையும் கொட்டி விட்டுட்டு போயிருக்கான் சார் கொட்டி விட்டுட்டு போயிருக்கான் யாரு வேணாலும் எந்த மோதலத்தை வேணாலும் எந்த வைரத்தை வேணாலும் வைடூரியத்தை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சங்க இலக்கியத்துல குறுந்தொகை இருக்குன்னா நானூறு குறுந்தொகையும் நானூறு வைரங்கள் அகநானூறு நானூறு பாடல்கள் நானூறு வைடூரியங்கள் அந்த மாதிரி நற்றினை இந்த மாதிரி சொல்றப்ப அடுத்து சொல்றாரு பரத்தையர் பார்வை விழுந்து காமத்து பால் திரிந்து போகாமல் நீ பாதுகாத்தது சரிதான் இப்ப அதத்தான் நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் சங்க இலக்கியத்துல பரத்தைங்கிறது அன்பின் ஐந்தினையில இருக்கு ஆனால் திருக்குறளை எழுதுனப்ப திருவள்ளுவர் பரத்தையை வந்து காமத்து பல்ல வைக்கல பொருட்பால்லதான் வச்சாரு ஆக காமத்து இதுல நான் என்ன அடுத்து இவர் சொன்ன விஷயத்த சொல்ல வர்றேன் ஆனால் வரைவின் மகளிர் பெண் வழி சேரல் பற்றி எல்லாம் நீ பேசியவை சரியா கேள்வி கேட்கிறாரு வரைவின் மகளிர்னா இது அடுத்து நம்ம போக வேண்டியதுல வரும் அருஞ்சொல் அப்படிங்கறதுல வாசுப மாணிக்கனார் சொன்னது வரைவின் மகளிர் அப்படிங்கிற சொல்லு நம்ம அருஞ்சொல் போம் ஆனா அருஞ்சொல் கிடையாது அது புழக்கத்துல உள்ள சொல்லு வரைவின் மகளிர்னா திருமணமாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வரைவு இல் மகளிர் வரைவின் மகளிர் திருமணமாகாதவங்க பெண் வழி சேரல் இதெல்லாம் நீ சொன்னது சரிதானா அப்படின்னு கேக்குற ஒரு ஒரு நிமிடம் நம் பேட்டரி பார்த்தோம் அடுத்து இப்படி வினா இது 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 ஒரு பகுதி இப்ப இந்த கவிதையில என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா சங்க இலக்கியத்துல கூட அன்பின் ஐந்தினையில வந்து பரத்தைங்கிறது ஒண்ணு இருந்தது ஆனா வள்ளுவன் படைத்த காமத்து பால் முற்றான அன்பின் ஐந்தினை நண்பர்களே என்னுடைய வார்த்தைகளை கவனியுங்கள் முற்றான அன்பின் ஐந்தினை ஐந்தினைக்கு மட்டும்தான் அன்பின்கிற அடைய கொடுத்தான் சங்க தமிழர் ஐந்தினைக்கு மட்டுமே அன்பின் ஐந்தினைனா கை கிளைக்கு ஒரு அடை கொடுக்கல பெருந்தினைக்கு அடை கொடுக்கல ஆனா கை கிளைக்கும் பெருந்தினைக்கும் அடை கொடுக்காத தமிழன் ஐந்தினைக்கு மட்டும் அன்பின் ஐந்தினைன்னு கொடுத்தான் மனம் ஒத்த ஒரு தலைவனும் தலைவியும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இது ஐயா நான் இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப உங்களுடைய நேரமானது நீங்க எனக்கு கொடுத்துருக்கிற நேரத்தை தாண்டி போகுதுன்னா எனக்கு சின்னதா ஒரு கருத்து சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு ஐந்து நிமிட ஒரு திறனாய்வு பார்வையை மட்டும் சொல்லி முடித்துக் கொள்வேன் நல்லது நல்லதுங்க தொடருங்க தொடருங்க ஏழு சீர்களில் சொன்னது எதற்கு என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஏன் எட்டாவது சீர் கவலை என்கிறீர் என்கிறாயா போதை பொருளுக்கு அறத்தையும் இன்பத்தையும் அவசரமாய் அடகு வைப்பவர்கள் நாங்கள் அப்படித்தான் இருப்போம் இந்த இடத்துல போதை பொருள்னு சொல்றத ரெண்டு அர்த்தத்துல சொல்றாரு பொருள் மேல இருக்கக்கூடிய போதை அடுத்து போதை பொருள் இதுல இருக்கிறவங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஏழு சீர் எட்டாவது சீருங்கிற ஒரு இதுல ரெண்டாவது தலைப்புல இப்படி வரும் வீடு தேடுகிற வெறியில் அறம்பொருள் இன்பத்தை மிதித்து கொண்டு ஓடுகிறவர்கள் நாங்கள் அப்படித்தான் இருப்போம் இது போயிட்டு எது வள்ளுவம்னு ஒண்ணு எழுதியிருக்காரு நான் அதெல்லாம் உள்ள போகல ஏன்னா இந்த புத்தகங்களை வந்து நீங்க முழுமையா சொல்லணும்னா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கணும் ரொம்ப விஷயங்கள் சொல்லணும் அடுத்து இப்ப இந்த பதினோராவது தலைப்புல வள்ளுவர் வருந்தினார் அப்படிங்கறது ஒண்ணு வரும் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆனா அதை விட முக்கியமானது ஒண்ணு சொல்லி அறேன் பதினாலாவது தலைப்புல முழுசா படிக்க வேண்டிய ஒரு கவிதை அது விலை மாதர்கள் வள்ளுவரிடம் கேட்ட வினாக்கள் இது வந்து இந்த நூல் அறிமுகத்துல இந்த பதினாலாவது கவிதைய நான் ஒழுங்கா சொல்லி முடிக்கலைனா நான் வந்து இந்த நூலை சிறந்த முறையில் உங்களிடம் அறிமுகப்படுத்தவில்லை என்ற குற்றம் எனக்கு உண்டு ஏன்னா இந்த கே இந்த ஒரு பதினாலாவது கவிதை வந்து இது முற்றாக படிக்க வேண்டிய ஒரு கவிதை கொஞ்சம் நீங்க எல்லாருமே கேட்கணும் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு படைப்பு விலை மாதர்கள் வள்ளுவரிடம் கேட்ட வினாக்கள் வள்ளுவர் எதிர்பார்க்கவில்லை வினா குறிகளாக இரண்டு விலை மாதர்கள் நின்றனர் அவர் ரெண்டு பேர் இது ஒரு கற்பனை ஒரு படைப்பு ஒரு கவிஞன் வந்து வாசுப்பமாணிக்கனாரோட வள்ளுவமே கற்பனை பொழிவுகள் தான் நண்பர்களே அவர் வந்து ஒரு அரங்கல உரையாற்றுவதாக நினைத்து பொலிவாற்றுவதாக நினைத்து கற்பனை பொழிவுகளாக எழுதப்பட்ட பன்னெண்டு கட்டுரைகள் தான் வள்ளுவம் என்ற ஆக சிறந்த தரமான படைப்பு அதே மாதிரி இது ஒரு கற்பனை ப இது 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 வந்து ஒரு எழுத்தாளனுக்கு உள்ள உரிமை அவன் வந்து அவனுக்கு அந்த உரிமை முற்றாக தரப்பட்டது அவன் ஒரு அவையின் முன்னால் அமர்ந்து உரையாற்றுவது போலும் கதை கவிதை படிப்பது போலும் அவன் தன்னை தயார்படுத்தி கொள்வதற்கான உரிமை அவனுக்கு உண்டு 
வள்ளுவர் எதிர்பார்க்கவில்லை வினா குறிகளாக இரண்டு விலை மாதர்கள் நின்றனர் அவரும் அதிர்ச்சியில் வள்ளுவர் வானில் கீரல்கள் ரெண்டு பொம்பளைங்க வந்து நம்ம வீட்டு முன்னாடி நிக்கிறாங்களேன்னு அதிர்ச்சியில வள்ளுவர் வானில் கீரல்கள் திகைப்பில் வள்ளுவர் நொடிகளில் முடிச்சுகள் மறுச்சியில் வள்ளுவர் மூச்சில் நெரிசல்கள் வள்ளுவர் மூச்சில் நெரிசல்கள் எங்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் ஒதுக்கியதற்கு நன்றி ஐயா பண்பில் மகளிர்னு எழுதியிருக்காருல இவங்க போய் நன்றி சொல்றாங்க இது வந்து வஞ்ச புகழ்ச்சி மாதிரி முதல்ல பாராட்ட ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்னா எடுத்து இப்ப நடைமுறை வார்த்தையில சொல்றதுனா வச்சு செய்யறதும்பாங்கல்ல அப்படி இப்ப ஆரம்பிப்பாங்க அடுத்து வள்ளுவர் கண்கள் வந்தவர்கள் அமர்வதற்கு அனுமதியை உச்சரித்தன உடனே கேக்குறாங்க தீட்டுப்படாத அல்லவா உங்கள் வீட்டு திண்ணை என்ன வார்த்தைங்க ஐயா ஒரு கவிஞனுக்கு வந்து விழுகுது பாருங்க ஈரோடு தமிழ் அன்பன் சொல்றாரு இப்ப எனக்கு ரெண்டு விஷயம் வாசுப மாணிக்கனாரை பத்தி என்னை அறியாமலே எனக்கு வந்துடும் அது வந்து என்னால தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன் கேளுங்களேன் இப்ப தாய போல புள்ள நூலை போல சேல அப்படின்பாங்க இப்ப என்னோட குருநாதரோட சிந்தனைகள் நான் எவ்வளவுதான் பேசக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் என்னை மீறி நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அது தவிர்க்க முடியாது அடுத்து இந்த நூலுக்காக நான் வந்து ஈரோடு தமிழன் பண்ண பத்தி பேசுறப்ப ஈரோடு தமிழன் பண்ண பத்தி அது ரெண்டு பேரை பத்தியும் தான் நான் அதிகம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் தீட்டுப்படாத அல்லவா உங்கள் வீட்டு திண்ணை நாங்க உட்கார்றதுனால ஏன்னா இவங்க வந்து விலை மாதர்கள் பொருட்பெண்டி நாங்க உங்க வீட்டு திண்ணையில உட்கார்றதுனால உங்க வீட்டு திண்ண தீட்டு பற்றாதுல அப்படின்னு கேக்குறாங்க இப்படி கேட்டபடி அமர்ந்தனர் இருவரும் மனைத்தக்க மாண்பு இல்லாத இனம் எங்களுடையது மனைத்தக்க மாண்புடையால் த அதான் அந்த இது சொல்லுவாரு பாருங்க தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி அப்ப அவர் சொல்றாரு மனைத்தக்க மாண்பு இல்லாத இனம் எங்களுடையது மாண்பில்லாத இனம் அதனாலதானே நீங்களே எங்களை பண்பின் மகளிர்னு சொல்லிட்டீங்க பண்பில்லாதனால தானே அடுத்து கேக்குறாரு கற்பெண்ணும் திண்மையை உடைத்து நொறுக்கிய சமுதாயம் எங்களை பெருந்தக்கவாக எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த கற்புங்கிற திண்மையவே உடைச்சு நொறுக்கிட்டோம் எங்களை எப்படி பெருந்தக்கதா இந்த சமுதாயம் ஏத்துக்கும் ஏத்துக்காதுல மாய மகளிர் என்று எங்களை வர்ணித்த வள்ளுவரே எங்கள் அனுபவம் உங்களுக்கும் உண்டோ என்னத்த சொல்ல சொல்லுங்க எங்கள் அனுபவம் உங்களுக்கும் உண்டோன்னு வள்ளுவனை கேக்குறாங்க இந்த பெண்கள் அப்ப மாய மகளிர்னு இவர் சொன்னார்ல அடுத்து ஒரே ஒரே ஒரு எழுத்த சேர்க்கிறாரு தமிழோட சொகத்தை பாருங்க அதான் பாரதி சொன்னா உயிர பாரதிதாசன் சொன்னா உயிரை விட சிறந்தது தமிழுன்னு ஏன்னா அது உண்மைங்க உண்மை அனுபவம் மாயும் மகளிர் என்று திருத்தம் செய்தால் உங்கள் பாட்டு தலை தட்டாது என்று நினைக்கிறோம் குரல் எழுதுனீங்கல்ல மாய மகளிர்னு சொன்னீங்கல்ல மாயும் மகளிர் மாயும் மகளிர்ங்கிறது அர்த்தம் புரியுதுங்க நாங்க வந்து மாயும் மகளிர் என்று திருத்தம் செய்தால் உங்கள் பாட்டு தலை தட்டாது என்று நினைக்கிறோம் இப்பண்பில் மகளிர் இப்படி ஒரு பாட பேதம் செய்து கொள்ளலாமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாங்க உடம்பை காயம் என்றது உங்களை விட எங்களுக்குத்தான் அதிகம் பொருந்தும் உடலை காயம் என்றது உங்களை விட எங்களுக்குத்தான் அதிகம் பொருந்தும் காமுகர் செய்யும் காயங்களால் ஆன காயங்கள் எம்முடையவை நாங்கள் செத்த பிறகும் எங்கள் காயங்கள் வாழும் நியாயங்கள் கேட்கும் காயங்கள் வாழும் நியாயங்கள் கேட்கும் அவசரப்பட்டவர்கள் விந்துகள் தெரித்து தெரித்து எங்கள் பாடல்கள் கடைப கரைபடி கரைபடிந்தன எங்கள் தூக்கங்களும் துகிலுரியப்படுகின்றன எங்கள் தூக்கங்களும் துகிலுரியப்படுகின்றன கனவுகள் உள்ளேயும் புகுந்து அங்குலம் அங்குலமாக காமப்பட்களால் கடித்து புதறுகின்றனர் கல்யாணி ராகத்தை மீட்ட முடியாத கண்ணீர் வீணைகள் நாங்கள் எங்கள் கிழக்கில் இருட்டு சூரியன் இது என்ன அவர் கவிஞனுக்கு தானே அப்படி வரங்க பாரதி பாடனானே தேன் வந்து பாயுது காது நிலையனே நம்ம வந்து சூரியன்னாவே வந்து கிழக்கு சூரியனை அதாவது எங்கள் கிழக்கில் இருட்டு சூரியன் கிழக்கு பக்கத்துல சூரியன் உதிக்கிறப்ப வந்து சூரியன் உதிச்சிருச்சுன்னா என்ன வெளிச்சம் இவ கவிஞ எழுதுறான் எங்கள் எங்கள் கிழக்கில் இருட்டு சூரியன் எப்படி எழுதுவான் எங்கள் விடுதலை அவனே இருட்டுல இருக்கான் அவன் எப்படியா எங்களோட விடுதலை எழுதுவான் கேள்வி கேக்குறான் பாருங்க கவிங்க என்ன அவனுக்கே உள்ள ஒரு ஒரு உரிமை பாருங்க புண்ணின் ரத்தத்தில் பூத்த பூக்கள் நாங்க ஒவ்வொரு இதழிலும் மாறு வேடம் பூண்ட மரம் எங்கள் உடம்பின் எந்த ஒரு அங்கத்திலும் எங்கள் ஆன்மாவுக்கு இடமில்லை தேர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் டு த சோல் தேர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் டு த சோல் காம கழுக்கள் கொத்தும் போது நாங்களும் எங்கள் உடம்பிலிருந்து வெளியேறி விடுகிறோம் 
நீங்கள் எங்களை ஏதில் பிணம் என்று சொன்னது பிழையே இல்லை வள்ளுவரே பிணம் கொத்தி சுகம் பொறுக்கும் ஆண்களை காப்பாற்ற துடிக்கும் நீங்கள் எங்களை காப்பாற்ற எங்களை மீட்க ஏதும் சொன்னீர்களா அதுல எழுதுறாரு பாருங்க பிணம் கொத்தி சுகம் பொறுக்கும் ஆன்மீக சுகம் பொறுக்கும் ஆண்களை காப்பாற்ற துடிக்கும் நீங்கள் இதுல இந்த சுகம் பொறுக்கும்ங்கிறதுல ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு சுகத்தை பொறுத்தல்ங்கிறது ஒண்ணு சுகத்தை பொறுக்கிறது பொறுக்க பொறுக்கிப்பாரு அது சொல்றாங்கள பொறுக்குறான் பாரு அப்படி அந்த மாதிரி பொறுக்குதல்ங்கிறது கலெக்டிங் ஃப்ரம் தி மல்டிபிள் சோர்சஸ் இந்த மாதிரி இந்த கவிதையில அதைத்தான் சொன்ன ஒரு கவிஞன் வந்து சொற்களை தேவைக்கு குறைவா பயன்படுத்துவான் ஆனா அந்த சொற்கள் வந்து பல பொருளை உள்ளுரை ஓமா இருக்கும் எங்கள் பால் அங்கங்கள் படைத்த குரல் வெண்பா ஒன்று சொல்லவா பிழை இருந்தால் பெரியவர் நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் பால் அங்கங்கள் சே சிலேடை புரியுமே உங்களுக்கு காம வெறியரின் கள்ள கள்ள முயக்கமே காட்டு விலங்கனை தற்று பதவுரை பொழிப்புரை பரிமேல் அழகரை கேட்டால் சொல்லுவார் அடுத்த பாயிண்ட் போடுறாரு பாருங்க போய் பரிமேல் அழகரை கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பதவுரை பொழிப்புரை சொல்லுவாரு ஐயா நீங்கள் சொன்னது போல் எல்லாம் விற்கிறோம் எனினும் இதயத்தை விற்பதில்லை இப்பதான் இதெல்லாம் அதாவது முதல்ல வந்து உட்கார்றதுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் கொடுத்தீங்க உட்கார்ந்துக்கலாம்னு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இத்தனை விஷயங்களை வந்து வைக்கிறாரு அதனால்தான் எங்கள் முயக்கம் பொய்மை முயக்கமோ ஆடவர் எம்மை அணைப்பது மட்டும் அன்பு முயக்கமோ கேக்குறாரு எங்களை வந்து ஏதில் பிணம்னு சொல்றீங்க பொய்மை முயக்கம்ங்கிறீங்க ஆம்பளை எங்களை அணைச்சது மட்டும் அன்பின் முயக்கமோ ஆடவரை காப்பாற்ற கையில் விலக்கோடு எங்கள் தெருமுனையில் தவிக்கும் உங்கள் குரட்பாக்களுக்கு கண்கரிக்க கண் பறிக்கப்பட்ட எங்கள் கதறல்கள் காதில் விழுமோ பிணங்களை வாடகைக்கு எடுக்க கையில் பணத்தோடு திரியும் உம் இனம் பலியாவது பற்றி பத பதற்றம் அடையும் உம் குரட்பாக்களை கூப்பிட்டு கேளும் அதாவது நீங்க அது வந்து ஏதில் பிணம்னு சொல்லிட்டா என்னைய வந்து நீங்க என்ன சொல்லிட்டீங்க ஏதில் பிணம் ஏதில் பிணம்னு அடாத பிணம் அப்ப இந்த பிணங்களை வாடகைக்கு எடுக்க கையில் பணத்தோடு திரியும் உம்மினம் அந்த அந்த பணத்தை வாடகைக்கு எடுக்க பணத்தோட திரியறா மனுஷன் இதெல்லாம் இன்னைக்கு நடைமுறையில இல்லையா நான் நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு நடைமுறையில இல்லாமலா இருக்கு இல்ல நாளைக்கு நடைமுறையில இதெல்லாம் இல்லாம போயிடும்னு நினைக்கிறேமா என்றுமே இதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம பேசுறோம் நடைமுறைங்கிறது எல்லாருமே படுத்தாம இருக்காங்கன்னு சொல்லல நடைமுறை படுத்துறவங்க படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது அன்னைக்கும் நடைமுறையில படுத்துறாங்க ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறத இன்னைக்கும் நடைமுறை படுத்திக்கிட்டு இருக்கவங்க இருக்காங்க நாளைக்கும் நடைமுறை படுத்துறவங்க படுத்துவாங்க ஆனால் விலை மகள் ஈருங்கிறது அன்றும் இருந்தார்கள் நண்பர்களே இன்றும் இருக்கிறார்கள் உறுதியாக சொல்கிறேன் நாளையும் இருப்பார்கள் நாளை மறுநாளும் இருப்பார்கள் அதற்கு அடுத்த நாளும் இருப்பார்கள் என்றுமே இதெல்லாம் இருக்கும் சமுதாயத்தில் நாம் விமர்சனங்கள் வைக்கிறோம் ஆனால் என்னு என்னுடைய உரைகளை பொறுத்தவரையில் நான் வந்து மேலோட்டமாக பேசுவதில் முற்றிலுமாக மாறுபட்டோம் எது நடைமுறையில் சாத்தியம் அதைத்தான் பார்க்கிறேன் என்னுடைய கருத்துக்கள் தவறாக கூட இருக்கலாம் ஆனாலும் இந்த மாதிரி விலை மகதிரி விஷயங்கள் இன்றும் இருக்கிறது நாளையும் இருக்கும் நாளை மறுநாளும் இருக்கும் என்றென்றும் இருக்கும் இது வந்து ஆண் வழியில சொல்றேன் பெண் வழியில இது நடக்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரியும் இருக்குது இன்றைய காலகட்டங்கள் லிவிங் டுகெதர்னு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு நம்ம இதெல்லாம் பேசினோம்னா நம்மள அவுட்டேட்டடுங்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம அவுட்டேட்டடுங்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து இந்த விலை மக விலை மகளிர்னு பெண்களை பேசுற மாதிரி பாலியல் தொழிலுக்காக ஆண்களும் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்ற ஒரு சாராரான கருத்துக்களும் இருக்கிறது ஆக எந்த விலை அடுத்து இந்த கேள்விகளை அடுத்து வைக்கிறார் இந்த கவிதைகளை எந்த விலை மாது சதை விற்று முதலாளியானால் சதைய வித்து எந்த விலை மாது முதலாளியானால் எந்த விலை மாது விள இரவுகளை விற்று கிழக்க கிரயம் செய்து கொண்டால் ராத்திரி பொழுதையெல்லாம் வித்து எவ கிழக்க உதயத்தை கிரயம் பண்ணிக்கினா எந்த விலை மாது தன் மகளுக்கு குபேரன் வீட்டில் சம்பந்தம் பேசினால் எழுந்து புறப்படும் முன் இருவரும் கூறினர் நீங்கள் ஏதும் பேசாமல் நாங்களே பேசி கொண்டிருந்து விட்டோம் தவறில்லை என்று தங்கள் மனதிற்கு பட்டால் உங்கள் குரட்பாக்களை கொஞ்சம் எங்கள் வீட்டு பக்கம் அனுப்பி வையுங்கள் நாங்கள் அவற்றோடு நிறைய பேச வேண்டி இருக்கிறது விடைபெறவா நான் விடைபெறவா நாங்கள் வள்ளுவரின் கண்கள் அவர்களுக்கு விடையளித்தன விடையளிக்க முடியாமலே இந்த மாதிரி திருக்குறள் சார்ந்த 
ஆஹ் இவர் வந்து தான் சொல்ல போறாங்க நிறைய நூல்களை வந்து படிச்சுட்டு படிச்சிருக்காங்க அது எல்லாம் உங்களுடைய எதிர்வினை ஆற்றல்களை எல்லாத்தையுமே பதிவு பண்ணி இருக்காரு இதுல ஒரு சில விஷயங்களை வந்து இப்ப எல்லாமே நம்ம பேசுறோம்னு வைங்களேன் அதுல நம்ம என்ன ஒரு முத்தாய்ப்பான விஷயங்கள் சில விஷயங்களை நம்ம பேசுறோம் அப்படிங்கறத சொல்லணும் அது வந்து ஒரு ஒரு பேசுறவங்களுடைய கடமை முடிக்கணும் என்னோட ஆசிரியரும் அதை செய்வார் ஒவ்வொரு கட்டுரையிலையுமே அவர் வந்து அவர் என்ன எழுதுனைய எழுதுனேங்கிறத கடைசியில இறுதியில உள்ள ஒரு ப ஒரு பேரா சொல்றாங்கல்ல தமிழ்ல சொல்றப்ப வந்து அந்த இறுதியில வந்து அதை வந்து இதுதான் பேசணும் இதுதான் முடிவு அப்படின்பாரு சோ இப்ப இந்த வணக்கம் அல்லுவா அப்படிங்கிற இந்த நூலை பொறுத்த வரையில ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கவிதை நூல்கள் இருக்கிறப்ப இதுல அவர் ஒரு 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 மூன்று நான்கு அதாவது ஒரு இருபதுல நாலுங்கிறப்ப கிட்டத்தட்ட ஐந்தில் ஒரு பாகத்துல அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய வாதம் வந்து பல்வேறுபட்ட உரைகள் இருக்குது வல்லுவன்ட்ட இருந்து நிறைய பேர் இடையில இருக்காங்க இவங்க யாரையும் யா இவங்களை எல்லாம் தாண்டிதான் அவங்களை புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தை பதிவு பண்றாரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா திருக்குறள்ல இருக்கக்கூடிய காமத்து பாலில் இருக்கக்கூடிய இருநூத்தி ஐம்பது கவி குறட்பாக்களும் கை கிளை பெருந்தினை இல்லாமல் முற்றான ஐந்தின் ஐம்பினை பாட்பட்டது அந்த அன்பின் ஐந்தினை கூட சங்க இலக்கிய படைப்புகளிலே பரத்தை நச்சல் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சமுதாயத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நடைமுறையாக இருந்த காரணத்தினால் அன்பின் ஐந்தினையில் பரத்தை நச்சல் ஒரு பகுதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு சங்ககால புலவர்கள் பரத்தை நச்சலையும் அன்பின் ஐந்தினையாக பாடி அன்பின் ஐந்தினையாகவே தொகுக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த காமத்து பாலில் பரத்தை நச்சல் பெண்வெளி சேரல் போன்ற பகுதிகள் அனைத்தும் காமத்து பாலில் இருந்து ஒதுக்கி புறந்தள்ளப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் பொருட்பால் என்ற அதிகாரத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் திருக்குறளுக்கு உள்ளாக இதற்கு இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் காமத்து பாலில் இல்லாமல் பொருட்பாலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் இதன் மூலமாக நாம் தீர்வாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் திருக்குறளில் உள்ள காமத்து பால் முற்றான அன்பின் ஐந்தினை அடுத்து மூன்றாவது பகுதியில விலை மாதர்கள் பற்றி வள்ளுவர் அந்த பண்பின் மகளிர் வரைவின் மகளிர் இந்த குரட்பாக்கல்ல எழுதப்பட்ட சில விஷயங்களை ஒரு எதிர்வினையாடல் மூலமாக ஒரு விலை மாதர் என்ற ஒரு 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 ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வைங்க ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ரெண்டு பேர்ல ஒரு நீதிமன்றத்துல வழக்காடுதல் நடக்கிறப்ப ரெண்டு பக்க வாதங்களும் கேட்கப்படுது அந்த மாதிரி வள்ளுவருடைய வாதங்களுக்கு எதிர்வாதங்களை ஒரு விலை மாதர் ஒரு விலை மாதராக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து எதிர்வாதங்கள் வைக்கப்படுவதை ஈரோடு தமிழன்பன் அந்த விலை மாதர்களின் மனசாட்சியாக அவர்களுக்காக அவ அந்த வாதங்களை முன்வைத்திருக்கிறார் அந்த வாதத்துல அவர் கேட்கிறாரு எந்த பெண் தன்னுடைய சதையை விற்று கிழக்கிக்கிறேன் செய்து கொண்டார் கிடையாதே வைத்து பழப்பும் ஐயா என்ன சொல்றது என்ன சூழ்நிலைன்னு தெரியலையே அதாவது நம்ம வந்து வெளியில இருந்து பாக்குறோம் ஒரு சூழ்நிலையா சம்பந்தப்பட்டவங்கள் கூட உள்ள இது வந்து இப்ப இந்த பா அதாவது செக்ஷுவல் பாலியல் சம்பந்தமான இந்த பா இதெல்லாம் பேச இன்னமும் நிறைய நேரம் தேவைப்படும் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து போய் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம பேச முடியுமான்னு எனக்கு தெரியலாம் ஆனால் எந்த சூழ்நிலையில அந்த நிர்பந்தத்துக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இதெல்லாம் நடைபெறுகிறது என்பது இன்னும் தெளிவாக இன்னும் சீராக பார்க்க வேண்டிய பாறைகள் ஒரு பா ஒரு பாலியல் சார்ந்த நிறைவு இல்லாத தன்மைகளும் காரணங்களாக இருக்கலாம் குடும்ப சூழ்நிலைகள் காரணங்களாக இருக்கலாம் வீட்டுல ஒரு கணவர் பொருளீட்டாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டாவது இந்த பாலியல் சார்ந்த தொழில்கள் அனைத்திலும் பெண்கள் மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆண்கள் பெண்களை பயன்படுத்திக் கொள்வதாக மட்டுமே பொருள் கொள்ள முடியாது இன்றைய சூழ்நிலையில் பெண்களும் ஆண்களை பயன்படுத்திக் கொள்வதாக ஒரு பரவலான கருத்துக்கள் எல்லாமே இருக்கிறது அடுத்தபடியாக நான் சொன்னேன் தெரியுமா ஒரு அஹ் திறனாய்வு பார்வை இருக்கிறது என்று அந்த திறனாய்வு பார்வைக்கு வருவோம் இப்ப தன்மைகளும் உண்மைகளும் அப்போது கேட்பேன் வசப்படுவாயா வள்ளுவா இந்த மூன்று நூல்களை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 
நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா காலிங்கருக்கு புரி பரிமேலாளருக்கு புரிஞ்சது காலிங்கருக்கு புரியல காலிங்கருக்கு புரிஞ்சது பரிமேலாளர் இவர் பருதியாருக்கு புரியல பருதியாருக்கு புரிஞ்சது மனக்குடவருக்கு புரியல புரிதல்களின் நெரிசல்களில் புரியாமல் தவிக்கிறோம் ஆயிரம் சாபிகள் கொண்டு திறகப்படக்கூடிய ஒரு கூட்டாக இருக்குது இப்ப நான் என்னன்னா முதல்ல வந்து உங்கள்ட்ட என்ன பேசினேங்கிறத சொல்லிட்டேன் அந்த பேசினதோட சாரத்தை கொண்டு வந்துட்டேன் இப்ப ஒரு திறனாய்வு பார்வையை மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த உறைவை சற்றப்ப இன்னொரு ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடங்கள்ங்கிறத நினைக்கிறேன் அதிக பத்து நிமிஷமா பத்து நிமிஷம் ஆஹ் பத்து நிமிடங்களுக்குள்ளாக பேசி இந்த உரையை நிறைவு செய்வதாக எண்ணம் இப்ப திருக்குறளுக்கு திருக்குறளுக்கு இப்ப இதெல்லாம் வந்து இந்த நூல் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சது வணக்கம் அல்லுவ எடுத்து இந்த திறனாய்வு பார்வையில நான் அடுத்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடங்களுக்கு வாசகமாணி சங்க நெறின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு திருக்குறள் சார்ந்த வள்ளுவம் சார்ந்த கட்டுரைகளை தவிர்த்து அவர் அதாவது வள்ளுவம் என்ற நூலை தவிர்த்து திருக்குறள் சார்ந்த கட்டுரைகளை திருக்குறள் சுடர் என்ற ஒரு நூலாக வெளியிட்டிருக்கிறார் இப்ப இதுல சில கட்டுரைகள் இருக்குது அதுல வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன் இத்தனை பாட வேறுபாடுகள் எல்லாம் இருக்குது இந்த பாட வேறுபாடுகளுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பதிவு பண்றாரு திருக்குறளுக்கு இத்தனை உரைகள் வருவதற்கான காரணங்கள் பாட வேறுபாடு முதல் இரண்டாவது புணர்ச்சி முறை சொற்களோட புணர்ச்சி மூன்றாவது கொள்கை பிடிப்பு ஏன்னா இந்த கொள்கை பிடிப்பால இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க சில கற்றறிந்த பேராசிரியர்கள் நான் பேர் சொல்லக்கூடாது என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த எடுத்த உடனே இருக்கக்கூடிய அந்த அகரமுகல அந்த முதல் அத்தியாயத்தையே பின்பகம் கடவுள் வாழ்த்த அதையே பின்பகம் கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க இது வந்து என்ன என்ன ஒரு பொது வெளியில நான் எனக்கு அவங்க பேர் தெரியும் அவங்க எதுக்காக அப்படி பண்ணாங்கிறது தெரியும் ஆனால இந்த உரையில அதை சொல்றது வந்து முறையா இருக்காது அதனால விட்டுறலாம் பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இவங்க இந்த மாதிரி கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு இந்த பாயிரத்தையே பின்பக்கம் கொண்டு போயிட்டாங்க இது வந்து கொள்கை பிடிப்பு தான் சார்ந்த ஒரு இதுக்காக வந்து அத வந்து அவங்களுடைய சுயநலத்திற்காகவோ சில தேவைகளுக்காகவோ அதை மாற்றி கொண்டாரு கற்றறிந்த பேராசிரியர்கள் நாடு போற்றும் பேராசிரியர்கள் ஆனால் மாற்றி எழுதினார்கள் அடுத்து தொகையாலும் இப்ப என் பதத்தான் அப்படிங்கிறாங்க இது தொகை அந்த என் பதம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இப்ப அன்பின் ஐந்திணைங்கிறது தொகை அந்த ஐந்திணைங்கிறது அதுக்குள்ள வரக்கூடிய அஞ்சுது அந்த மாதிரி தொகையாலும் அப்ப அந்த தொகைன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு என் பதத்தான்கிறது எட்டு கொடுக்குறாங்க சுவை ஒளி ஓசை ஓசை இந்த இது சொல்றாங்க அந்த அஞ்சு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இப்ப இந்த இடத்துல வந்து அந்த அஞ்சு சொல்லிடுறாங்க சுவை ஒளி ஊறு ஓசை இந்த உணர்வு தொடு உணர்வு இந்த அஞ்சையும் வந்து சொல்லிடுறாங்க சில சொல்லாத இடங்கள்ல வந்து இந்த எட்டுக்கும் எட்டு பேர் எட்டு விதமா சொல்றாங்க அடுத்து இலக்கண தன்மையாலும் சொற்பொருளாலும் அஹ் கால இடை கால இடைவெளியாலும் புலமை மிகையாலும் புலமை குறையாலும் புலமை மிகையாலும் புலமை குறையாலும் நயப்பட்டாலும் இந்த மாதிரி ஒரு எட்டு ஒன்பது விஷயங்களால உரை வேறுபாடுகள் வருது அப்படிங்கிறார் அடுத்து இந்த திருக்குறளுக்கு என்னென்ன விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குங்கிறத கொண்டு வர்றார் சொற்பழமை சொற்பழமைனா என்ன அர்த்தம் சொற்கள் பழைய சொற்கள் ஆனா நடைமுறையில இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது இந்த சொற்பழமைக்கு தான் அருஞ்சொல்னு அடுத்து நான் இதுக்கு இது தொடர்பா அடுத்து சொல்ல போறேன் இலக்கண வீழ்ச்சி இலக்கண வீழ்ச்சினாலதான் இன்னைக்கு புது கவிதையே வந்தது மரபு மாற்றம் உரை பன்மை உரை பன்மை வேற உரை வேற்றுமை வேற நான் உங்கள்ட்ட வந்து மாறுபட்டு நிக்கிறேங்கிறது வேற்றுமை ஆனா உங்களுக்கு எனக்கும் நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல சில கருத்துகள்ல தெளிவு தேவைப்படுதுங்கிறது பன்மை பன்மை பட்டு நிக்கிறது வேற வேறுபட்டு நிக்கிறது வேற சோ இப்ப எதிரிங்கிறது வேற கூட பிறந்தவங்கிறது வேற அந்த மாதிரி உரை பன்மை உரை வேற்றுமை உரை பொடிகள் கருத்து மோதல்கள் கருத்து பிறழ்வுகள் புரியாம செய்யறது அடுத்து இப்ப ஒரு தெ இதெல்லாமே நம்ம சொன்னதுக்கு அப்புறம் கடைசியில ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கறப்ப ஏற்கனவே நடந்த கேஸ் எல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்க அக்கார்டிங் டு திஸ் லா அக்கார்டிங் டு திஸ் 
இது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லாவை வந்து ரெஃபரன்ஸ் காட்டுவாங்க இது படி இந்தியன் பீனல் கோர்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க பாருங்க இந்த லாவை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி நான் இந்த தீர்ப்பு வழங்குறேன் பாருங்க அப்ப இப்ப நம்ம அப்படி ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னா எங்க போகணும் நம்மளோட முதல் முதல் நூலாசிரியர் தான் பாருங்க தொல்காப்பியன் தொல்காப்பியர் அவர் போகணும் அங்க இருந்துதான் நாம வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர்றப்ப அவரே சொல்லிட்டா இருப்பா அதுக்கப்புறம் இதை ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற இத வந்து எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஒரு திருக்குறள்ங்கிற ஒரு படைப்பு படைக்கப்பட்ட பிறகு வாசுப மாணிக்கனார் சொல்றது என்னன்னா சற்றப்ப பத்து நூற்றாண்டு காலத்துக்கு உரைகள் வரவில்லை வள்ளுவன் வந்து உரை நூல்களை நம்பி திருக்குறளை படைக்கவில்லை என்ன தீர்ப்புங்க எல்லாமே ஜட்ஜ்மெண்ட் அதுல மாற்று கருத்துக்களே நீங்க சொல்ல முடியாது ஒரு வரி எழுதிட்டாருனா இட்ஸ் அ ஜட்ஜ்மெண்ட் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அது அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல கருத்தே பேச முடியாது உரை நூல்களை நம்பி திருக்குறள் படைக்கப்படவே இல்ல யாராவது ஒரு நூறு ஆண்டு கழிச்சு இரநூறு ஆண்டுகள் கழிச்சு அஹ் உரை எழுதுவாங்க பரிமேலாளர் வருவாரு இல்ல இப்போ ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு காலேஜ்ல கல்லூரிகள்ல உள்ள ப்ரொஃபசர் பேராசிரியர்கள் எல்லாருமே வந்து உரை எழுதுவாங்க அப்படி எல்லாம் நம்பி எழுதல அதெல்லாம் தப்பு திருக்குறள் முற்றிலுமாக படைக்கப்பட்ட முழுமையான படைப்பு அப்ப அதுக்கு நம்ம வந்து வாதம் வைக்கணும்ல அப்ப சொல்றாரு தொல்காப்பியத்துல ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூறாவது நூற்பா மேற்கோள் காட்டப்படுது மரபு நிலை திரிதல் செய்யுட்பு இல்லை மரபு நிலை திரிதல் செய்யுட்பு இல்லை மரபு வழிபட்ட சொல்லினான மரபு நிலையிலிருந்து திரிதல் சொல்லுக்கு இல்லை தொல்காப்பியம் சொல்லிட்டாரா அடுத்து நன்னூல் வந்து இதை இன்னும் தெளிவுபடுத்துது எப்பொருள் எச்சொல்லின் எவ்வாறு உயர்ந்தோர் செப்பினர் அப்படி செப்புதல் மறவே முடிஞ்சு இதுக்கு மேல பேசுறதுக்கே வேலை இல்லை எப்படிங்க இந்த சொல்ல பாருங்க எப்பொருள் எச்சொல்லின் எவ்வாறு உயர்ந்தோர் செப்பினர் அப்படி செப்புதல் மறவே எந்த பொருள்ல எந்த சொல்ல எவ்வாறு முன்னோர் பயன்படுத்தினாங்களோ அப்படி சொல்றதுதான் மரபு இது நன்னூல் சொல்லுது மரபு நிலை திரியி பிரிதி பெரிதாகும் இது வந்து தொல்காப்பியம் நூத்தி ஆயிரத்தி அறநூத்தி தொண்ணூத்தி ஓராவது நூற்பா இப்ப இதுல என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா திருக்குறள் படைக்கப்பட்ட போது எந்த சொல்லானது மரபில் இருந்ததோ அந்த சொல் தான் படைப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஏன்னா எந்த சொல்ல முன்னோர்கள் பயன்படுத்தினாங்களோ அப்படி சொல்லுதல் மரபுன்னு இலக்கணம் வந்து வரையற பண்ணிருது அப்ப திருக்குறள் எழுதப்பட்ட காலத்துல உரை நூல் தேவைப்படல எழுதுனவரும் உரை நூலை நம்பி எழுதல அப்ப ஏன் உரை வந்துச்சு ஏன் உரை வந்துச்சு உரை வந்ததுக்கு காரணம் இருக்கு எல்லாத்துக்கு பின்னாடியும் காரணம் இருக்குல்ல நம்ம அந்த காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா உரை வேணுமா வேண்டாமான்னு தூக்கி போட்டோம் இப்ப அருஞ்சொல் சங்க நெறிங்கிற ஒரு இதுல அருஞ்சொல்ங்கிற ஒரு தலைப்புல ஒரு கட்டுரை எழுதுறாரு என்ன சொல்றாருன்னா அருமையான சொற்கள் தான் அருஞ்சொற்கள் அருமைங்கிறது என்ன சொற்கள் வந்து நமக்கு புரியல அருஞ்சொல்லா இருக்குது அந்த சொல் நமக்கு புரியல நம்ம அருகாமையில இல்ல அப்ப சொல்றாரு கக்கண்டு அஞ்சுவது போல் சொற்கண்டு அஞ்சக்கூடாது இப்ப கல் கண்டு கல் கண்டு இப்ப கல்ல பார்த்து கல் அப்படிங்கிறது ஒரு கல் கண்டுங்கிறது பார்த்து கட் கல் கண்டு இப்ப இந்த சொல்ல புணர்ச்சியில போடுறப்ப கல் பிளஸ் கண்டு கற்கண்டுன்னு வரும் இப்ப கற்கண்டு அஞ்சுவது போல் சொற்கண்டு அஞ்சக்கூடாதுன்னு இப்போ ஒருத்தவங்க படிக்கிறாங்க அப்ப கற்கண்டுனா என்ன அர்த்தம் கற்கண்டுங்கிறது இனிப்பு பண்டம் கண்டுங்கிறது வந்து மிட்டாய் இனிப்பு பொருள் கற்கண்டு கல் போல் இருக்கக்கூடிய மிட்டாய கற்கண்டுங்கிறோம் இப்ப ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற நிகழ்கால தலைமுறையில இருக்கக்கூடியவங்க இந்த நூலை எடுத்து படிக்கிறப்ப கற்கண்டு அஞ்சுவது போல் கற்கண்டு அஞ்சுறதுக்கு என்ன இருக்கு அது ஒரு கல்கண்டு ஒரு இனிப்பு எடுத்து வாயில போட்டு இனிப்பை சுவைக்கணும் 
இதுக்கே நான் பயப்பட போறேன் அப்படின்னு கேட்கலாம்ல ஏன்னா இங்க சொற்பொருள் புரியல சோ கற்கண்டுங்கிறது கல் கண்டுங்கிற புணர்ச்சியில கற்கண்டுன்னு ஒரு சொல்லா உருவெடுக்குது ஆனா இந்த கற்கண்டுங்கிற ஒரு சொல் வந்து கற்கண்டுங்கிற ஒரு இனிப்பு பண்டத்தையும் குறிக்குது அப்ப என்ன சொல்றாரு கற்கண்டு அஞ்சுவது போல் கல்ல பார்த்து பயப்படுற மாதிரி சொல்ல பார்த்து பயப்படாத எழுதுறாரு பாருங்க எப்படி எழுதுறாரு சொல்ல பார்த்து பயப்படாதப்பா சொல்ல பா ஒரு புது சொல் வந்ததுன்னா அத பொன்போல எடுத்துக்க எப்படி ஒரு ஒரு புது சொல் வருது உனக்கு அர்த்தம் புரியல அந்த சொல்ல பார்த்து பயப்படாத எடுத்துக்க தங்க மாதிரி அதை எடுத்துக்கங்கிறாரு எடுத்துக்கிட்டு அந்த பொருளை புரிஞ்சுக்கிட்டீனா அது அறிஞ்சொல் கிடையாது அப்ப திருக்குறள்ல உள்ள ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரட்பாக்கள்ல வாசுப மாணிக்கனாரோட தேர்ந்த முடிவு என்னவென்றால் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குரல்களுக்கு உரை தேவையில்லை எப்படிங்க ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்களுக்கு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குரல்களுக்கு உரை தேவையில்லை தானாகவே படித்தால் புரியும் ஆனா இதெல்லாம் நான் பேசுறதுனால உரைய வந்து வாசுப்ப மாணிக்கனார் ஏத்துக்கலேன்னு தயவு செஞ்சு அர்த்தம் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி எழுதல ஒரு இடத்துல கூட அவர் உரை தேவைன்னு அவர் சொல்றாரு ஆனா என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா மூல நூலோட நீ வந்து எனக்கமா போயிடு கோயில்ல போனீங்கன்னா மூலவர் உற்சவர்னு ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க முதல்ல சாமிய கும்பிடுறப்ப மூலவரை கும்பிடுவோம் உச்சவர் வந்து தேர்ல ஊர்வலம் வருவாரு உச்சவரையும் கும்பிடுவான் உச்சவருக்கும் மதிப்பு உண்டு ஆனா மூலவருக்கு அடுத்து உச்சவர் நீங்க உரை நூலுக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மூல நூல் ஆசிரியனோட இணக்கம் ஏற்படாது சோ திருக்குறளை படிக்கணுங்கிறப்ப மூல நூல் படைத்த திருவள்ளுவனுடைய படைப்புகளை உரை நூல்களுக்கு அடிமைப்படாமல் மூலத்தை படிக்கணும் படிச்சுட்டு அங்க எந்தெந்த சொற்கள் எல்லாம் புரியலையோ அந்த சொற்களை கல் கண்டு அஞ்சுவது போல் சொல் கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் அந்த சொற்களுக்கான பொருளை தேடுவோம் ஏனென்றால் இலக்கணப்படி தொல்காப்பியர் கொடுத்த இலக்கணப்படி நன்னூல் ஆசிரியர் கொடுத்த இலக்கணப்படி எப்பொருள் எச்சொல்லும் எவ்வாறு உயர்ந்தோர் செப்பினர் அப்படி செப்புதல் மரவே என்ற இலக்கண வரைமுறைப்படி திருக்குறளானது நடைமுறை சொற்களாகவும் சமுதாயத்திலே பயன்பாட்டில் இருந்த சொற்களில் இருந்துமே படைக்கப்பட்டது நூறாண்டுகளுக்கு உரை தேவைப்படாமல் இருந்த நூலானது கால ஓட்டத்திலே உரை தேவையை ஏற்படுத்தி கொண்டது உரை தேவைப்பட்டது ஆனாலும் இந்த சொற்களினுடைய பொருட்களை நாம் நேரடியாக பொருள் உணர்ந்து கொண்டு மூல நூலை படிக்க வேண்டும் உரை நூல்கள் நம்மளுடைய அறிவையும் திறமையும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் நாம் வேறுபடுத்தி நிற்கக்கூடிய இடத்திலே பொருளை தெரிந்து கொள்வதற்கும் உதவும் என்று சொல்லி இரண்டொரு குரட்பாக்களை மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த சான்றுகளுக்கெல்லாம் இப்ப நேற்று ஒரு குரல் படித்தேன் வானோக்கி வாழும் உலகலாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் குடி எளிமையான சொல் வான் நோக்கி நிற்கும் உலகலாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி நிற்கும் கொடி இப்ப வான் நோக்கி நிற்கும் உலகலாம்னா என்ன அர்த்தம் வான் நோக்கி உலகலாம் அப்படி நிக்குதுன்னு நிமிர்ந்து பாக்குறதா இல்ல இதுக்குள்ள கவிஞன் ஒரு பொருள் வைக்கிறான் உள்ள வள்ளுவன் என்னன்னா வானத்துல இருந்து நம்ம கிடைக்கிறது மலை இந்த மலையை வச்சுதான் விவசாயம் இந்த நம்ம ஊர் நாட்டுல சொல்லுவாங்க வானம் பார்த்த பூமி பா மழை பெஞ்சாதான் ஏதாவது விவசாயம் உண்டு இந்த சொற்கள் நடைமுறையில இருக்கே வான் நோக்கி வாழும் உலகலாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி நிற்கும் கொடி மன்னவனுடைய அரசாட்சியை நம்பி இது இருக்கு அடுத்து மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனி இதுக்கு எதுக்குங்க உர மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனி நம்ம சாப்பிட்டது செரிமானம் ஆயிடுச்சான் தெரிஞ்சா போதும் இந்த மாதிரி எத்தனையோ குரட்பாக்கள் நாம் சொல்லி கொண்டே செல்லலாம் நண்பர்களே இதற்கெல்லாம் உரை என்பது தேவையே கிடையாது நம்ம கொஞ்சம் தொடர்ந்து இப்ப எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் எளிமையா தெரிகிறது காரணம் நான் பன்னெண்டாவது வர தாய்மொழியில தமிழ் வழியில படிச்சதா இருக்கிறது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் இரண்டாவது இப்ப இந்த வாசுபனம் மாணிக்கனார் நூல்களை படிக்கிறதுனால எனக்கு நிறைய சொற்கள் தெரியலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதற்கான உழைப்புகள் போடணும் இப்ப எனக்கு எல்லாம் வந்து பதினைந்து ஆண்டு காலங்களா இந்த மாதிரி படிக்கிறேங்கிறதுனால 
எனக்கு இந்த சொற்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற சமுதாயத்துல உள்ளவங்க இதற்கு கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்கி சொற்கள் எல்லாம் கத்துக்கணும் சொல்ல பார்த்து பயப்படவே கூடாது அதான் சொற்கண்டு நம்ம வந்து பயப்படவே கூடாது இந்த சொல்ல எல்லாம் இப்ப நான் இப்ப கொஞ்ச நாளா நான் இந்த இதுக்கான தயாரிப்புல இறங்கினதுக்கு அப்புறம் நானே இப்ப முன்னாடிதான் சொல்ல பார்த்து பயப்படுறது உண்டு இப்ப சொல் கண்டு அஞ்சுதல் கிடையாது ஏன்னா பொன் போல எடுத்துக்க சொல்றாரு இப்ப நீங்க திருக்குறள் படிக்கிறீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு சொல் புரியல அதை பார்த்து பயப்படாம இந்த சொல் வந்துருச்சேன்னு வல்லுவனை திட்டாம அந்த சொல்ல வந்து ஒரு பொன் கிடைச்சா எவ்வளவு சந்தோஷமோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டா அந்த சொற்பொருள் காண சொல்றாரு அந்த வகையில எல்லாம் பாக்குறப்ப இந்த நூல் ஒரு ஆக சிறந்த படைப்பு கவிதை முறையிலே ஆக்கப்பட்ட நூல் ஈரோடு தமிழன்மன் மிக சிறந்த முறையிலே இந்த படைப்பை தந்திருக்கிறார் ஆக சிறந்த படைப்பாளி நிறைய நூல்களை படைத்திருக்கிறார் அவருடைய அனைத்து நூல்களுமே படிக்க வேண்டிய நூல்கள் நீங்க எல்லா விதத்திலும் இந்த நூலை படித்து பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாய்ப்புக்கு நன்றி என் நான் எனக்கும் வந்து இப்ப வந்து திருக்குறளுக்கு உரைகளை நம்பி போகாமல் மூல நூலை படைக்கணுங்கிறத நான் ஏற்கனவே படித்திருந்தாலும் கூட இந்த ஈரோடு தமிழன்பனுடைய இந்த மூன்று நான்கு கவிதைகளை பார்க்கும் பொழுது இந்த உரையை நம்பி நாம் இருக்கிறோம் என்ற ஒரு கருத்துகள் தெளிவாகிறது சமுதாயத்தின் பதிவாக இந்த உரை நூல்களின் அதை தான் திருக்குறள் வெளிப்படைன்னு வாசுப்ப மாணிக்கனார் எழுதியிருப்பாரு சோ இது அல்லது குரல் விளக்கம்னு எழுதியிருப்பாரு இதையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது நானும் இனிமே சொற்களை கண்டு அஞ்சாமல் சொற்களை ஒரு பொன் போல் எடுத்துக்கொண்டு நிறைய சொற்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது நீச்சல் தெரிஞ்சவனுக்கு தான் தண்ணி எவ்வளவு ஆழம்னு தெரியும் இதையும் ஆசுப்பமா தான் பயன்படுத்தி இருப்பார் இந்த ஓமைய அந்த மாதிரி நீங்க தொடர்ந்து படிக்க படிக்கதான் சொற்களினுடைய ஆழம் தெரியும் சொற்களினுடைய ஆழம் தெரிய 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 இந்த படைப்புகள் இந்த ஒப்பற்ற படைப்பு வள்ளுவன் தன்னை உலகினி கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடுன்னு பாரதி இதை விட உச்சமா பாரதி பாராட்டினதை விட உயர்வா வள்ளுவனை யாரு பாராட்டிட முடியும் யாராலையும் முடியாது வான் புகழ் தந்து வல்லுவன் வள்ளுவனை உலகினிக்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு அந்த ஒரு படைப்பை தாய்மொழியிலே என்னுடைய தாய்மொழியிலே படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததற்காக நான் இந்த பிறவியில் பெற்ற பேரு இந்த மாதிரி ஒரு திறனாய்வு நூல்களும் சேர்ந்து மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் நன்றி 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 மிக்க நன்றி தமிழன் தமிழன் முனைய ஊட்டிய தமிழை கற்கண்டு போல் நமக்கு வழங்கினர் ஐயா அதை சொற்கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் என்ற ஒரு அறிவுரையும் வாசுபா ஐயருடைய அறிவை நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு வாசுபா வந்து ஈன்ற பெரிதும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் அஹ் என்ற கேட்ட நிலையில் தான் இருப்பார் நினைக்கிறேன் நான் அந்த அளவுக்கு வாசுபாவினுடைய இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்ப இத்தகைய ஒரு ஒரு மாணவன் அவரு கிடைத்தது மிகப்பெரிய பெருமிதமா இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு தான் அந்த சிறப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கடந்த பத்து நூற்றாண்டுகளாக வந்து உரையே இல்லைங்கிற ஒரு ஒரு கருத்தாக்கும் அஹ் பல்வேறு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நான் தன்னோட சொந்த கருத்தை அதிகமா சொல்ல விரும்பல ஏ வேற ஏதாவது கருத்து இருக்குங்களா ஏதாவது வேற ஏதாவது கருத்துக்களை பகிர விரும் விரும்புறீங்களா யாராவது பேச விரும்புறீங்களா உலகம் தழியது ஒட்டும் மலர்தலும் கூம்பலும் இல்லாத அறிவு அறிவு என்பது உயர்ந்த சான்றோர்களை நட்பாக்கிக் கொள்வதோடு நண்பர்களிடம் தொடக்கத்திலேயே மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்வதும் பின்னர் மனம் வருந்ததலும் இந்தி பழகுதாகும் என்ற நம்முடைய முப்பாட்டினுடைய வரிகளுக்கு இணங்க இன்று ஒரு சிறந்த ஒரு ஆய்வுரை சார்பனையாவது தமிழை தமிழாக தனக்கே உரிய பாணியிலே ஆற்றொழுக்காக பேசி முடித்திருக்கிறார் ஒரு சிறந்த தலைப்பு பெரிய மகனார் இயற்றிய இரண்டாயிரத்தி நாலிலே சாகர் டிவி அகாடமி விருது பெற்ற மிகச்சிறந்த நூல் அவரை பற்றி பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தாது இருந்தாலும் கூட நமக்கு சுந்த காட்சி தந்திருக்கிற ஐயா அவர்கள் எண்பத்தி ஒன்பது நூல்களை படி படைத்து எண்பத்தி ஐந்து நூல்கள் கவிதை நூலாக படித்து அதனுடைய கலகரப்பான குரலிலேயே மிகப்பெரிய உலக வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு எல்லாம் ஈரோடு தமிழம்மன் என்று சொன்னால் அந்த அளவுக்கு தெரியாதவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அந்த வகையிலே அவர்களை நூலை எடுத்து நான் சிவமாணிக்க அவருடைய மாணவன் 
வழிவந்தன் என்று சொல்லி தனக்கே உரிய பாணியிலே தள்ளிய தாய்மொழியிலே பலமுறை படித்ததால் நான் அறிய மாட்டேன் என்று சொல்லி சிறப்பான வந்து தையா வைக்கிறது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் மனக்கங்களையும் முதலில் தெரிவித்து அதிலிருந்து ஒரே ஒரு கவிதையை மட்டும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் ஐயா அவர்கள் வணக்கம் வள்ளுவா அந்த கவிதையிலே தன்மைகளும் உண்மைகளும் ஒளியாய் இருப்பதும் ஒளியை தேடுவதும் அறிவென அறிவோம் வல்லுவ அறிவது அறிவென நாங்கள் அறிந்தாலும் அறிவது எப்படி என்று அறிவித்தவன் நீ பொருள்களின் பெயர்களில் பொருள்கள் இல்லை ஆம் ரோஜாக்களின் பெயரில் ரோஜா இருக்காதுதான் தண்ணீர் என்னும் பெயரை பிரிந்தால் ஒரு சொட்டு தண்ணீரும் தராதுதான் ஆனால் பொருளில் இருக்கும் பொருள் தெரிந்தாலும் பொருள் தெரியாது என்றாய் நீ ஏனெனில் பொருளின் பொருளை மறைக்கும் பொருள்கள் மெய்ப்பொருள்களின் மேல் மெய்ப்பொருள்களை அடைவ அடையடையாய் காட்டி தாமே மெய்ப்பொருள் என மருந்தும் காலத்தை கையடக்கத்துடன் முயற்சிகளின் முடிவும் கருத்துக்கள் வளருவதை விட கருத்துக்கள் பற்றி கருத்துக்கள் வேர்கள் இல்லாமலேயே வேகமாய் வளர்ந்து விடுகின்றன மூல விதையும் தெரிவதில்லை மூல விதிகளில் இருந்து முளைத்ததும் தெரியவில்லை என்று அற்புதமான ஒரு வரி ஒரு கவிதையை எடுத்திருப்பார் அந்த வகையிலே சிறப்பானதொரு இந்த அரங்கத்திற்கு ஏற்பாடு செய்து ஏதாவது கூட்டமாக நவில் தரும் நூல் நயம் போலும் ஒரு மூன்று நான்கு பேர் ஐயா சி ஆர் ஐயா அவர்கள் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய கலைப்பிரிய பொன்னியின் செல்வன் ஐயா ஐயா அவர்கள் நம்முடைய கதிரவன் ஐயா அவர்கள் வளைத்தமிழ் பாத்சாதி ஐயா அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தொடர்ந்து நடக்கும் இந்த கூட்டம் நான் நினைத்தது கனவு காண்டதைப் போல ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பது ஒன்று ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பது ரெண்டு மூன்று என்று போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பை நல்கிய அனைத்து நல்லுணர்களுக்கும் சான்றோர்கள் மக்களுக்கும் இதை வலைவொலியில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து உலகவாய் தமிழ் அறிஞர் அறிஞர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் வாழ்த்து நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா ஐயா வேற யாரும் பேசுறீங்களா ஐயா ஐயா தேசாபிமானன் இருக்கிறேன் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் தேசாபிமானன் ஐயா அவனுடைய உரையை கேட்டேன் மிகவும் அருமையாக இருந்தது ஒரு சிறந்த உரை இதுல வந்து ஐயா சொன்ன கருத்துக்களை நான் முற்றிலுமா ஆதரிக்கிறேன் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குரல்களுக்கு உரல் உரை தேவையில்லை மூலத்தை படிச்சாலே போதுமானது ஆனா குரல்ல வந்து அந்த சீர்கள் பிரித்து எழுதாம பழைய காலத்து குரல் சேர்த்து எழுதப்பட்டிருக்கும் முதல் குரல்லே அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகன் முதற்றேன்னு போட்டு யுலகுன்னு போட்டிருக்கோம் யூல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது இன்றைய காலத்துல சிலருக்கு அது எப்படி போடலாமா அது தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க அதே மாதிரி வேண்டுதல் வேண்டாம இளானாடி சேர்ந்தார் இக்கு போட்டு இங்க கியாண்டும் இடும்பையிலன்னு வரும் அந்த சே இப்போ வர்ற குரல்ல சேர்ந்தாருக்குன்னு போட்டு அந்த கூவை வந்து நம்ம பிராக்கெட்டுக்குள்ள போட்டாடுறோம் இது போன்ற சில பிரச்சனைகள் தான் வந்து இன்றைய தமிழர்களுக்கு இன்றைய தமிழ முற்றிலும் படிக்காதவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு படித்தவர்களுக்கு அது புரியாம இருக்குதே தவிர மற்றபடி அதை பிரிக்கிறதுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு பொருள் புரிந்துடும் இது போன்ற சில குரல்கள் பெரும்பாலான குரல்கள் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குரல் புரியக்கூடிய வகையில தான் இருக்குது நாமளே வந்து மூலத்தினுடைய பொருளை அப்படியே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு நடுவுல இடையில வந்து பொழிப்புரையோ பொருளுரையோ அருளுரையோ எதுவுமே தேவையில்லை எந்த உரையும் பார்க்க வேண்டியது இல்லை மீதி உரை மீதி திருக்குறளுக்கு நாம தேடி பொருளை புரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு எல்லா வகையான நமக்கு வழிமுறைகளும் இருக்குது சால சிறந்த உரை ஐயா சால சிறந்த உரை மிக நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வேற யாரும் பேசுறீங்களா பொருளைப்படிக்கும்போது <laughs> இரண்டாவது அடியை சேர்த்து படிச்சோம்னா பொருள் வரைகிறோம் நன்றி வணக்கம்
நன்றி நன்றி ஐயா வேறு யாரும் பேசுறீங்களா ஐயா ஐயா இல்லைன்னா சிஆர் ஐயா வந்துடலாம் நான் நன்றி உரைக்கு பொண்டி நீங்க உங்க கருத்து ஏதாவது சொல்றேன் நீங்க நான் சொல்லிட்டு நான் போயிடுறேன் இல்ல இல்ல ஏன் என்னோட கருத்துக்கள் ஒன்றும் இல்லை இப்போ அதாவது நான் அவருடைய மொத்த உரையும் சற்று சுருக்கமா சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் மற்றவங்களா சொல்லும் போது அதனால விட்டுட்டாங்க ஏன் நீங்க பேசுங்க நீங்க பேசுங்க நீங்க பேசுங்க ரொம்ப சிறந்த உரை ஒரு நூலை எப்படி அறிமுகப்படுத்தணுங்கிறத படிப்படியா உள்ள கொண்டு போயிட்டு நூல் முழுதும் சொல்லாம அத நூலுடைய அறிமுகம் அந்த நூலை பற்றிய ஆசிரியருடைய பின்புலம் அந்த நூலுக்குள்ள எப்படி போகணும் அதுல என்ன மாதிரி பாடல்கள் அதுல ரெண்டு ஒரு பாடல்கள் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க அத விலக்கி அத சொன்னீங்க அதை அந்த சொன்ன நயம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது அஹ் அது மாதிரி முடிவு முடிப்புரைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்துல வந்து வள்ளுவத்தை எப்படி வாசிக்கணும் அஹ் வள்ளுவரை எப்படி வாசிக்கணும் அப்படிங்கறத அதையும் சொன்னீங்க அதுல ஆஹ் ரொம்ப சிறப்பான உரை ரெண்டே ரெண்டு கருத்தை மட்டும் அதுல கூடுதலா சொல்ல விரும்புறேன் அதுல சென்ற வாரம் நம்ம பார்த்தது வந்து குரல் வாசிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு நூல் சே வை சண்முகம் ஐயா எழுதின ஒரு ஆஹ் நூல் அது அதுல பன்னிரெண்டாவது கட்டுரையா வந்து ஆஹ் இந்த வாசிப்பு என்ன படிப்பு என்ன கற்றல் எல்லாம் என்னன்னு அதுல விளக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பது பக்கம் நூல் குரல் வாசிப்பு அதுல பன்னிரெண்டாவது கட்டுரையில என்ன சொல்ற வணக்கம் வள்ளுவதா எடுத்து ஒரு படைப்பாளி வாசிப்பா இதை வந்து ஐயா பார்த்து ஒரு பத்து பக்கங்கள் இந்த வணக்கம் வள்ளுவ பத்தி ஒரு கட்டுரை எழுதிருக்கார் அதுல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு ஒரு நூலை பல பலவேறு விதமான வாசகர்கள் இருப்பாங்க அந்த ரெண்டு வாசகர்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஆய்வு நோக்கில் அவங்க என்னன்னா ப படிப்பாளி பற்றவர் படைப்பாளி அப்படிங்கிறார் படிப்பாளிங்கிற ஒரு அறிஞர் அப்படிங்கிறாரு படைப்பாளி வந்து கவிஞர் அப்படிங்கிறார் படிப்பாளி வாசிப்பு எப்படி இருக்கும் படைப்பாளி வாசிப்பு எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஓ இவர் அறிவு நிலையில் இருப்பாரு அவர் உணர்வு நிலையில் இருப்பாரு இது நூல் தோன்றிய காலநிலையில் போயிட்டு சொல்லுவாங்க படிப்பாளி படைப்பாளி வந்து இன்றைய சமூக நிலையை மனசில் வச்சுட்டு சொல்லுவாரு அதுல தர்க்க சிந்தனை இருக்கும் இதுல கவித்துவ சிந்தனை இருக்கும் அதுல சமூக அறிவு இருக்கும் இதுல சமூக விமர்சனம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐயா சேவை சண்முகம் சொல்லிருப்பாரு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இவரு இவரு பெரும்பகுதியை வந்து இவரு படைப்பா இவரு படைப்பாளி வாசிப்பு தான் இவரு ஈரோடு தமிழன்பனுடைய வாசிப்பு இருந்தாலும் இவருடைய படி படிப்பாளி வாசிப்பாவும் ஏன்னா பேராசிரியராக இருந்தவர் அதனால படைப்பாளி வாசிப்பாவும் இது இருக்குது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்பாளி படைப்பாளி ரெண்டுமே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவர் சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு அந்த உரைப்பாயத்திலிருந்து ஒரு பகுதி சொல்லுவாரு நூல் எழுந்த நோக்கத்தை என்ன சொல்றாருன்னா வள்ளுவ சிந்தனையும் அதனை ஒட்டிய கவித்துவ வேகமும் என்னை ஆட்கொள்ள தெரிப்பும் வெடிப்பும் திறப்பும் வெள்ளமுமாய் கவிதைகள் என்னிடமிருந்து பாய்ந்தன இந்த கவிஞரே நூல் எழுந்த இத சொல்றாரு பறந்துபட்ட திரைச்சீலையில் வள்ளுவம் எனக்குள் நிகழ்த்தி அதிர்வுகளுக்கு என்னுள் எழுந்து எதிர்வினைகளை நான் தீட்ட முற்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நூல் எழுந்த நோக்கத்தை வந்து ஐயா சொல்லிருக்காரு இந்த பத்து பக்க கட்டுரை வந்து அருமையான கட்டுரை மற்றபடி நீங்க நீங்க சொன்ன கருத்துக்கள் ஈரோடு தமிழன்பன் சொன்ன கருத்துக்கள் அஹ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இது ஒரு கருத்தரங்கு உரிய கருத்துக்கள் அது ஏன்னா இது வந்து அஹ் வள்ளுவர் வந்து ரொம்ப நேர்த்தியா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வள்ளுவர் தான் வந்து அந்த சீக்வன்சிங் பண்ணாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அந்த அதிகார தலைப்பு கொடுத்து அப்படிதான் கொண்டு போனாரு இதை பொருட்பாலில் வைத்ததன் நோக்கம் இல்லறவையில வைக்க கிடையாது அஹ் காமத்து பாலில் வைக்க கிடையாது இத பொருட்பாலில் வச்சு ஒரு தலைவனுக்கு வந்து நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இரு இந்த பக்கம் போனா நீ மாட்டிக்குவ நாடு வீணா போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு அரசனை முன்னிறுத்தி மனதில் நிறுத்தி ஏன்னா வள்ளுவத்தை படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் அதோடைய ஹீரோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல என்னுடைய கருத்து என்னன்னா இது வள்ளுவர் எழுதும் போது இது அரசனை முன்னிறுத்து தலைமுறை முன்னிறுத்தி நீ அந்த பக்கம் போயிடாத அது வள்ளுவர் பரிமையாகர் மாதிரி போன்ற உரையாசிரியர்கள் என்ன நம்ம வள்ளுவத்தை முழுமா புரிஞ்சிருக்கு அதான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து மனக்கூட ஒரு மிகச்சிறந்த சொற்களை பெய்து வள்ளுவத்தை வந்து நெருங்கி கூட்டிட்டு போய் காமிக்கிறார் தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரா சொல்லுவ சொல்லுவாரு உரையாசிரியர்கள் வந்து அவங்க தோல்ல உட்கார வச்சு நம்மளை வந்து சுவாமி காமிக்கிற மாதிரி நம்ம நேரா பார்த்தா சாமி தெரியாது அப்ப அப்பா என்ன பண்ணுவாரு அப்பாவும் பையனும் தேர்வு திருவிழா பார்க்க போயிருக்காங்க அப்பா வந்து சுவாமி பா பாக்குறாரு அப்பாவுக்கு தெரியல பையன் ஒண்ணுமே தெரியல தெரியலங்க தூக்கி தோல்ல உட்கார வச்சு இப்ப பாரு அப்படின்னு சொல்றாப்புல அப்ப காட்சி எல்லாம் அவனுக்கு கிடைக்கும் அப்பா உனக்கு தெரியாதெல்லாம் எனக்கு தெரியுதுப்பா சுவாமி தெரியுதுப்பா எப்படி தெரியுதுப்பான்னு சொல்லி பையன் சொல்லுவானா அது மாதிரி உரையாசிரியர்களை வந்து நம்ம தடை கற்களாக பார்க்காமல் உரையாசிரியர்களை படிக்கற்களாகவும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம அப்படியே அவங்க எடுத்துக்கிறோங்கிற எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பதுங்கிறத உரையாசிரியர்களுக்கு நம்ம வந்து அஹ்
அதுலயே பொழங்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் குரலுக்கு வேணா இது இருக்கலாம் ஆனா புழங்காதவங்களுக்கு புதுசா புதுசா வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் அது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியா கூட இருக்கலாம் அதுல ஆனாலும் ஒரு நானூறு குரலுக்கு ஒரு குரல் வந்து இப்ப சென்ற வகுப்புல பரிமேலர் வகுப்புல வந்து ஐயா இவர் இலங்கை ஜெயராஜர் நடத்தின குரல் இது அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி உழகிருந்தால் கூறல் கடன் இதுல ஐந்து உரை ஆசை அறிகொன்று அறியான் இந்த ஒரு சொல்லுக்கு மட்டும் ஐந்து ஆசைகள் ஐந்து பேர் இரு இரு பேர் மூன்று பேர் விதமான பொருள் சொல்லிருக்காங்க அப்படியும் இருக்கலாமோ அப்படின்னு சிந்திக்கக்கூடிய அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி உழகிருந்தான் கூறல் கடன் அமைச்சரை நோக்கி வள்ளுவர் இதை சொல்றார் அறிகொன்று அறியான் அரசனை பத்தி சொல்றார் அதுக்கு என்ன அந்த அறிகொன்று அறியான் கொன்றுங்கிறத கொன்று கோரல் அப்படின்னே பரிமாறுகள் எடுக்கிறார் ஆனா அவருக்கு முன்னால் இருந்தவங்க கொன்று என்பதை கோரல் என்று எடுக்கவில்லை கொலை செய்தல் அவனை இகழ்ந்து பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பரிமாறுகள் கொண்டு போவார் அது இப்ப இந்த இந்த மாதிரி குரலுக்கு எல்லாம் சொல்ற மாதிரி அந்த முன்னூறு நானூறு குரலுக்கு உரையாசிரியர்கள் இருந்தா தான் நம்ம அணுகி பார்க்க முடியுது அதனால உரையாசிரியர்கள் மேல குறையும் இருக்கலாம் நிறையும் இருக்கலாம் ஆஹ் மனக்குடவருக்கு முன்னாலேயே உரைகள் இருந்திருக்கு ஆஹ் ஒரு மனக்குடவர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர்கள் நமக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கக்கூடிய தரவுகளை வச்சு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர்கள் தெரியுது அதுக்கு முன்னாலேயே உரை இருந்ததா பரிமேக மன மனக்குடவர் உரை இல்லைன்னு தெரியுது அதனால எந்த நூற்றாண்டுல உரை வந்து நமக்கு சரியான தரவுகள் இல்லை ஆஹ் ஆனா சிலப்பதிகாரத்துல இருந்து நம்ம ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்லாம் வள்ளுவத்தினுடைய ஆட்சி நம்ம பாக்குறோம் நம்ம இதுல ஐயா வசுவ மணிக்கணவர் சொன்ன சொன்ன மாதிரி திருக்குறள் என்ற நீர் பாயாத இலக்கிய வயல்களே இல்லை அது எல்லாம் அவங்க உரைய அவங்க அவங்க கதையோட சொல்லிட்டு போகும்போது அதுக்கு உரைய தேவை இல்லை ஒரு காலகட்டம் அப்படிதான் இருந்திருக்குது அது அப்புறம் பின்னால உரை தேவைப்பட்டிருக்குது அதனால இன்னைக்கு உரை வந்து மிக சிறப்பா இருந்தது இந்த அடுத்த அத சென்ற நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியாக குரல் வாசிப்பு எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு அதுல வணக்கம் வல்லுவல் ஒரு கற்று இருக்கு அதோடைய தொடர்ச்சியாதான் இந்த ஏழாம் உரை அமைந்திருக்குது இன்னைக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது உரை அதனால வந்து வள்ளுவர் குரல் குடும்பம் வலைத்தமிழ் மற்றும் கற்க கசட மூன்று அமைப்பின் சார்பாக உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கும் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வாரந்தோறும் ஒவ்வொரு திருக்குறள் நூலை பற்றி நம்ம ஆழ்ந்து சிந்திக்க இருக்கின்றோம் அடுத்த வாரம் பதினேழாம் தேதி ஆஹ் கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வள்ளுவத்தோடு பயணிக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஆய்வாளர் டாக்டர் என் வி கே அஷ்ரப் அவரு வந்து பேச இருக்கிறார் அவரு பேச இருக்கக்கூடிய நூல் வந்து சமண முனிவர்கள் எழுதியது திருக்குறள் அப்படின்னு முனிவர் துளசி ராமசாமி இது முனிவர்கள்னு சொல்றார் இந்த புளூரில் சொல்றார் இது ஒருத்தர் எழுதுந்தா பல பேர் எழுதுந்தா அது அவருடைய கருத்து அது இந்த நூல் வந்து ஒரு நூல் வந்திருக்கு இந்த நூலை பற்றி எடுத்து வள்ளுவ திரு அஷ்ரப் வந்து அவருடைய ஆய்வு பார்வையில இது இந்த நூலை பற்றி உரை நிகழ்த்துவார் இந்த நூலோடு மட்டும் நிற்காம அவர் தன்னுடைய கருத்தை சொல்லுவார் தன்னுடைய ஆய்வு முடிவுகள் என்னங்கிறது சொல்லுவார் அது ஒரு சிறப்பான நூலை நம்ம சந்திக்க இருக்கின்றோம் இன்னைக்கு வந்து இந்த நூல் வணக்கம் வள்ளுவ ரொம்ப சிறப்பான உரை மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு எல்லோரின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி கண்ணப்பட சிறப்பு நன்றிகள் நன்றி நன்றி